السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد گنیترکریا اللہ ون نلڈی ارگلے திருநாள் தொழுகையை வீடுகளில் தொழலாமா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது எனவே அது குறித்து ஷாஃபி மதுஹபு அறிஞர்கள் ஹதீசுகளின் வெளிச்சத்தில் ஆராய்ந்து என்ன ஃபத்துவா வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதை உங்களிடத்தில் நான் நினைவூட்டிருக்கிறேன் வீடுகளில் தொழலாமா திருநாள் தொழுகையை என்பதை பற்றி நாம் தெரிவதற்கு முன்பு பெருநாள் தொழுகை என்பது ஷாஃபி மதகபின் அடிப்படையில் அது கடமையான ஒரு வணக்கமா அல்லது சுண்ணத்தான ஒரு வணக்கமா என்பதை பற்றி முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஷாஃபி மதகப் அறிஞர்கள் இது சம்பந்தமாக விளக்கம் தருகிற பொழுது சலாத்துல் ஈதைனி ஈதுல் சித்திரி ஈதுல் அலஹா இரண்டு பெருநாள் தொழுகை அது ஈதுல் ஃபித்ராக இருக்கட்டும் ஈதுல் அலுஹாவாக இருக்கட்டும் ஈதுல் ஃபித்ரு என்றால் அந்த நம்ம நம்ம மேலப்பாளையம் மக்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்கிறதா இருந்தால் நோம்பு பெருநாள் என்று சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து ஈதுல் ஃபித்ரு என்று சொல்லப்படும் ஈதுல் ஃபித்ரு ஃபித்ரா வழங்குகிற காரணத்தினால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வந்து ஃபித்ரா வழங்கி அவர்களுக்கு அவர்களையும் நாம் சந்தோஷப்படுத்துகிற மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிற காரணத்தினால் ஈதுல் ஃபித்ரு என்றது பெயர் அதே போல் ஈதுல் அலுஹா அவி என்பது நம்ம மேலப்பாளைய மக்கள் புரியும் மாதிரி சொல்வதாக இருந்தால் ஹஜ்ஜு பெருநாள் அதுக்கு ஈதுல் அலுஹா என்று கூறப்படும் ஈதுல் அலுஹா என்றால் உலுகியா குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெருநாள் அப்படின்னு குர்பானி கொடுக்கப்படுகிற அந்த பெருநாள் என்று அதனுக்கு பொருள் ஆக இந்த இரண்டு பெருநாளுடைய தொழுகை இருக்கிறதே ஹிய சுண்ணத்துன் மொக்கதத்துன் அது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத்தாகும் என்று ஷாஃபி மதகபு நூல் ஷரகுல் மஹல்லி என்கிற நூலில் இது குறிப்பிடப்படுகிறது அது ஏன் வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்று சொல்கிறார்கள் ஏன் அது ஃபரல் என்று சொல்லவில்லை அப்படின்னா ஃபரலான தொழுகை என்பது ஐவேளை தொழுகைதான் திருமண சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் ஒரு சஹாபி வந்து கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் பல கேள்வி அபு என் மீது தொழுகை என்ன கடமைன்னு கேட்கும்போது ஐவேளை தொழுகை கடமை என்று நபி சலாஹன் சொல்கிறாங்க வேறு எதுன்னு என் மீது கடமை இருக்கிறதா என்று கேட்டபொழுது இல்லை உங்கள் மீது வேற எந்த தொழுகையும் கடமையாக ஆகாது என்றார்கள் மாணவி செல்லம் நாளை செல்லம் எனவே வந்து ஐவேளை தொழுகை மட்டும்தான் ஃபரல் கட்டாய கடமை என்று ஷாஃபி மதஹபு மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் முடிவெடுக்கிறார்கள் எனவே பெருநாள் தொழுகை இரண்டு பெருநாள் தொழுகை என்பது அது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்று சொல்ல வேண்டும் வலியுறுத்தப்படாத சுண்ணத் என்று ஒன்று இருக்கிறது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் இந்த இரண்டு தொழுகையும் வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் ஏனென்றால் லி முவாலபத்தின் நபி செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த இரண்டு பெருநாள் தொழுகையையும் விடாமல் தொடர்ச்சியாக தொழுதிருக்கிறார்கள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த பெருநாள் அன்னைக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க இதை விடவே இல்லை தன் வாழ்நாளில் முவாலபத்து தொடர்புடையாக அந்த அமலில் இருந்திருக்கிறாங்க என்கிற காரணத்தினால் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ஷாஃபி மதகப் அறிஞர்கள் வந்து சுண்ணத்தையும் அக்கதாவை வந்து தீர்மானிப்பதற்கு பல சட்டங்களை சட்ட நுணுக்கங்களை கையாளுகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் நதி அவர்கள் ஒரு காரியத்தை விடாமல் தொடர்ச்சியாக செய்கிறார்கள் என்றால் அது வந்து வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்கிற அந்தஸ்தை அடையும் என்பது ஷாபியாக்களுடைய அந்த தீர்வு எனவேதான் வந்து எழத்திகாஃப் என்பது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்கிறோம் ஏனென்றால் பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எழத்திகாஃப் என்கிற அந்த வணக்கத்தை விடாமல் தொடர்ச்சியாக செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்று தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் ஷாபியாக்கள் அப்போ அதன் அடிப்படையில் பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் விடாமல் தொடர்ச்சியாக இந்த வணக்கத்தை அவர்கள் கடைபிடித்த காரணத்தினால் இரண்டு பெருநாள் தொழுகையும் வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க சரி இது முதலாவது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம அடிப்படை கேள்வி என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரமலா அந்த கொரோனாவுடைய அந்த அச்சுறுத்தல் அந்த பயம் தொற்றுநோயினுடைய அச்சத்தால் என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து பள்ளி வாயில்கள் மூடப்பட்டு கடமையான வணக்கங்களும் கூட இல்லங்களில் நிறைவேற்றப்படுகிறது ஜும்மாவுடைய தொழுகையை கூட விடப்பட்டு அதற்கு பகரமாக லுகர் தொழுகை நிறைவேற்றப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட இந்த சூழலிலே பெருநாள் தொழுகையை வீடுகளில் துரலாமா என்கிற ஒரு கேள்வியும் நியாயமான கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது இந்த கேள்வியை நாம் கொச்சைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் சில இடங்களில் சில தவறான இந்த பதில் அளிக்கிறோம் என்கிற பெயரில் பெருநாள் தொழுகையை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு என்ன கவலை முதல்ல ஃபரதில் நீங்கள் ஒழுங்காக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி 
கொச்சைப்படுத்தப்படுகிறது இது வந்து கொச்சைப்படுத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அல்ல திருநாள் தொழுகை சம்பந்தமாக ஒரு சட்டத்தை தெரிவதற்கு மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் என்கிற கண்ணோட்டத்தில் இதை நாம் அணுக வேண்டும் எனவே திருநாள் தொழுகையை இது போன்ற நிர்பந்தமான சூழலிலே இல்லங்களில் தொழலாமா அப்படின்னா ஷாஃபி மதஹபு அறிஞர்கள் வந்து இந்த இடத்துல அதுக்கு என்ன தீர்வு சொல்கிறார்கள் என்றால் திருநாள் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஜமாத்தாக உம் நிறைவேற்றலாம் அதே போல் ஜமாத்தாக இல்லாமல் தனியாகவும் நிறைவேற்றலாம் திருநாள் தொழுகை என்பது வந்து ஜும்மாவுக்கு உண்டான அத்தனை நிபந்தனையும் இதுக்கு வராது எனவே எஜூசு சலாத்துல் ஈதி லில் முன்ஃபரிதி வல் முசாஃபிரி வல் அபுதி வல் மர் அத்தி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் திருநாள் தொழுகை என்பது அது முன்ஃபரிது தனிநபருக்கும் அது ஜாயிது தனியாக கூட்டமாக ஜமாத்தா இல்லாமல் தனிநபராக இருந்து அவர் தொழுவதற்கும் அது ஜாயிது பய பயணி பயண பயணம் செய்யக்கூடியவருக்கும் அது ஜாயிது அடிமையாக இருக்கிறாரே அவருக்கும் அது ஜாயிது பெண்ணுக்கும் அது ஜாயிது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே இவர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யலாம் வீடுகளில் வந்து தனியாக தொழிலாம் பிரச்சனை இல்லை அதனால தான் வந்து ஷாஃபி மதஹப் அறிஞர்களில் வந்து அசகான கருத்து ரொம்ப சகிகான சரியான கருத்து என்னவென்றால் இவர்கள் வந்து தனியாக என்ன செய்து கொள்ளலாம் தொழுது கொள்ளலாம் இல்லை அன்னஹா சலாத்து நஃபிலின் ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு நஃபிலுடைய ஒரு சுண்ணத்தான ஒரு தொழுகை ஒரு சுண்ணத்தான ஒரு தொழுகை என்று வருகிற பொழுது எப்படி வந்து கிரகண தொழுகை என்பது சுண்ணத்தான தொழுகையோ அதை வந்து தனிநபராக இருந்தாலும் தொழுவலாம் முசாஃபிராக இருந்தாலும் தொழலாம் என்று சட்டம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இவர்கள் வந்து தனிநபரும் தொழுவலாம் முசாஃபிரும் தொழலாம் பெண்களும் தொழலாம் என்று அதற்கு வந்து தகுந்த காரணத்தை சான்றை வைக்கிறார்கள் முன்பரிதாக இருப்பவரும் கூட தொழலாம் ஏனென்றால் இது சுண்ணத்தான தொழுகை சுண்ணத்தான தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து ஜமாத்தை நம்ம வந்து கடமையாக ஆக்க முடியாது எப்படி சலாத்துல் குசூஃப் கிரகண தொழுகை இருக்கிறது சலாத்துல் இஸ்திஸ்கா மழை வேண்டி தொழுகை இருக்கிறது இதுவெல்லாம் வந்து சுண்ணத்தான தொழுகை இதில் வந்து எப்படி ஜமாத்து கடமை இல்லையோ அது தனிநபர் தொழுதாலும் அந்த தொழுகை செல்லுமோ அது போலத்தான் இங்கே என்று அதற்கு என்ன செய்கிறார்கள் அறிஞர்கள் வந்து அதற்கு தெளிவான சான்றுகளை வைக்கிறார்கள் அதனால தான் வந்து இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இது குறித்து ஒரு தீர்வை சொல்கிறார்கள் கேள்வி எழுப்பிய புகல் துஷ்ர உ சலாத்துல் ஈதலில் அபுதி வல் முசாஃபிரி வல் மர் அத்தி வல் முன்பரிதி பி பைத்திகி அவுஃபி கைரிகி ஈது தொழுகையை வந்து ஒரு அடிமைக்கு வந்து சரியத்தாக்கப்பட்டிருக்கிறதா முசாஃபிருக்கு அது சரியத்தாக்கப்பட்டிருக்கிறதா பெண்ணுக்கு சரியத்தாக்கப்பட்டிருக்கிறதா தனி நபருக்கு சரியத்தாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லத்தில் வைத்து தொல வேண்டுமா அல்லது இல்லம் அல்லாத மற்ற இடத்திலும் தொழலாமா என்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் வந்து சரியான கருத்து ஷாஃபி மதகப்பின் அடிப்படையில் மிக சகிகான கருத்து என்னவென்றால் தி அண்ணஹா துஷ்ர உலகம் இந்த ஈது தொழுகை என்பது இவர்கள் அனைவர்களுக்குமே சரியத்தாக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறது எனவே இல்லங்களிலும் தொழலாம் இல்லம் அல்லாத மற்ற இடங்களிலும் தொழலாம் என்று இமாம் நபவி ரஹமத்துல்லாஹி அலகி தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் அதே போல வந்து இப்ப வந்து ஆஹ் தனிநபர் தொழுகிறாரு அல்லது முசாஃபிர்கள் பயணத்தில் இருக்கும்போது ஈதுடைய நாள் வந்துருச்சு இப்ப இவங்க தொழுகிறது இவங்க குத்துபா ஓத வேண்டுமா என்கிற அடுத்து ஏன்னா ஈது தொழுகையில வந்து குத்துபா இருக்கிறது ஈது தொழுகையில குத்துபா என்பது சுண்ணத்து அப்ப அதுக்கு தான் வந்து மஹல்லி சரகுல் மஹல்லி என்கிற நூலிலே இது சம்பந்தமான ஃபத்துவா எழுதுகிறார்கள் எப்படி எழுதுகிறார்கள் என்றால் ஓ துஷ்ர உ ஜமா அத்தன் இந்த ஈது தொழுகை வந்து ஜமா அத்தாக சரியத்தாக்கப்பட்டிருக்கிறது பெருமான சல்லந்தா அலை செல்லம் அவர்கள் ஜமா அத்தாக அதை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஒளில் முன்பருதி வல் அபுதி வல் மர் அத்தி வல் முசாஃபிர் தனிநபருக்கும் அடிமைக்கும் பெண்ணுக்கும் பயணி பயணம் செய்யக்கூடியவருக்கும் கூட இந்த ஈது தொழுகை சரியத்தாக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் தனிநபர் வந்து ஈது தொழுகையை தொழுகிறாரு தனியா தொழுகிறாரு அப்படின்னு சொன்னா ஓலா எஹுத்துபு அல் முன்பரிது தனிநபர் வந்து குத்துபா ஓத கூடாது ஆனால் ஓ எஹுத்துபு இமாமுல் முசாஃபிரின் பயணிகள் பல பேர் சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்க பயணத்துல இருக்கும்போது ஈது தொழு தொழுகிறாங்க அப்ப அந்த முசாஃபிர்களுக்கு யார் இமாமத்து செய்யறாங்களோ அவரு குத்துபா ஓத வேண்டும் தனிநபராக தொழுதால் அவரு குத்துபா ஓத வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி வந்து சிறுவர்களை எல்லாம் அழைத்து வைத்து ஒரு ஜமாத்து நடத்தலாமானா நடத்தலாம் ஏன்னா ஜமாத்தன் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து ஆண் ஜமாத் நடத்தலாமா என்றாலும் நடத்தலாம் சாஃபி மதகப்பில் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜமாத்தன் என்பது என்றால் ஒலவுலின் நிசாயி ஒல் அபீதி ஒ சிபியானி அப்படிங்கிறாங்க ஜமாத்தாக இந்த தொழுகையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் பெண்கள் அனைவரையும் பெண்களுக்கும் ஜமாத்தாக என்ன செய்யலாம் ஒரு ஆண் நடத்தலாம் அடிமைகளை ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டும் ஜமாத் நடத்தலாம் சிறுவர்களை எல்லாம் அழைத்து வைத்தும் கூட இதுக்கு ஜமாத் என்ன செய்யலாம் நடத்தலாம் என்று சொல்கிறார்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் எப்படி முசாஃபிர்களுக்கு ஒரு இமாம் இருந்து அவர் ஈது தொழுகை நடத்தினால்
சிறுவர்களை எல்லாம் அழைத்து வைத்து ஜமாத்து நடத்தினால் அந்த சிறுவர்களுக்கு யார் இமாமத்து செய்தார் அவர் குத்துபா ஓதுவது சுண்ணத்து அதே போலத்தான் ஒக்கதா அன் நிசா உ இன் அம்மா ஹுன்ன தக்கருன் அதே போலதான் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண் இமாமத்து செய்தால் அந்த பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஆண் குத்துபா ஓதுவது சுண்ணத்து பெண்களுக்கு பெண் இமாமத்து செய்தால் அப்போ பெண் யார் இமாமத்து செய்கிறார்களோ அந்த பெண் குத்துபா ஓதலாமா அப்படின்னா ஷாபி மதகப் அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒலா தக்துபு இமாமத்து ஹுன்ன பெண்களுக்கு யார் இமாமத்து செய்கிறார்களோ அந்த பெண்ணு குத்துபா ஓதக்கூடாது மாறாக அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஏதேனும் ஒருவர் எழுந்து நின்று பெண்களுக்கு பெண் இமாமத்து செய்யும் போது ஈது தொழுகை நடத்தும் போது அந்த ஈது தொழுகை நடத்தியவர் வந்து குத்துபா ஓதக்கூடாது சரியத்துக்கு முரணானது ரெண்டாவது என்ன அந்த இருக்கிற அந்த பெண்களில் யாராவது ஒருவர் எழுந்து எழுந்து அந்த பெண்களுக்கு வந்து உபதேசம் செய்தால் குத்துபாவாக இல்லாமல் ஒரு உபதேசம் செய்தால் அதில் எந்த குற்றமும் இல்லை ஏன்னா அவங்க செஞ்சது வந்து குத்துபா அல்ல மாறாக உபதேசம் என்று ஹாசியத்து கல் கல்யூபி என்கிற நூலிலே சரகுல் மஹல்லியினுடைய விளக்கமாக எழுதப்பட்ட ஹாசியத்து கல்யூபி என்கிற நூலில் இது குறித்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது அதனால் வந்து இல்லங்களில் ஷாஃபி மதஹபின் அடிப்படையில் இல்லங்களில் வந்து பெருநாள் தொழுகை நடத்தலாமா என்றால் தாராளமாக நடத்தலாம் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு நபர் தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ஒருவர் கூட தனியாக இருந்து கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈது தொழுகை நடத்திக்கலாம் குத்துபா ஓதாமல் அதே மாதிரி இல்லங்களில் வந்து குடும்பத்தை எல்லாம் அழைத்து வைத்து கூட அவர் என்ன செய்யலாம் ஜமா ஜமாத்து நடத்தலாம் ஏன்னா பெண்களுக்கு மட்டுமே தனியாக ஜமாத்து நடத்தலாம் என்று வருகிற பொழுது தாய் இருக்கிறாங்க சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க மனைவி மக்கள் இருக்கிறாங்க இவர்களை எல்லாம் சரியத்தின் அடிப்படையில் சஃபு எப்படி நிற்க வேண்டும் என்று சொல்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் முதல்ல வந்து யார் நிற்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இமாம் இருக்கணும் இமாமுக்கு பின்னாடி வந்து ஆண் இருக்கணும் சிறுவர் ஆண் பெரிய ஆள் இல்லைன்னு சொன்னால் சிறுவர் இருக்கணும் சிறுவருக்கு பின்னாடி ஏன்னா யார் இருக்கணும் பெண்கள் இருக்கணும் இந்த சஃபு அமைப்பை நம்ம சொல்கிறோம் இது சரியத்து வழிகாட்டிய அந்த முறை இந்த அமைப்பில் வந்து குடும்பத்தில் என்ன செய்து கொள்ளலாம் ஷாஃபி மதுகபின் அடிப்படையில் வந்து ஈது தொழுகையை ஜமாத்தாக நிறைவேற்றலாம் அப்படி ஜமாத்தாக நிறைவேற்றுகிற பொழுது அந்த ஆண் தொழுகை நடத்தக்கூடிய அந்த ஆண் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் குத்துபா ஓத வேண்டும் பெண்களுக்கு ஆண் குத்துபா என்ன செய்யலாம் இது தொழுகை நடத்தலாம் ஆண்களுக்கு பெண் என்ன செய்யக்கூடாது தொழுகை நடத்தக்கூடாது இதுவும் சரியத்து சட்டம் சரி அடுத்து இங்கே இன்னொரு விஷயத்த கவனிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு ஜமாத்தாக பள்ளி வாயில்கள்லையோ அல்லது வந்து மைதானத்திலையோ தொழக்கூடிய ஒரு சூழல் நமக்கு கிடைக்கல ஏனென்றால் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டப்பட்டு இருக்கிறது பெருநாளையும் தாண்டி நீட்டப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ வந்து பல பேர் வந்து இதை எப்படி தொழணும்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க இப்போ எனவே இவர்களுக்கு வந்து இந்த தொழுகையினுடைய சட்டத்தை என்ன பேசப்படுகிறது என்பதை நாம் இன்ஷால்லா நம்ம உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறோம் ஷாபி மதுஹபின் அடிப்படையில் இரண்டு பெருநாளுடைய தொழுகைக்குன்னு ஒரு வக்து இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒரு வக்து இருக்குதா இல்லையா அந்த மாதிரி இரு பெருநாள் தொழுகையினுடைய நேரம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சூரியன் உதயமானதிலிருந்து அதனுடைய வக்து ஆரம்பிக்கிறது எது வரைக்கும் அந்த வக்து நீடிக்கும் என்றால் சூரியன் நடுவானத்திலிருந்து சாயும் வரை ஜவால் என்று சொல்லுவோம் உச்சி உச்சியிலிருந்து சூரியன் என்ன செய்கிறது சாயும் வரை மேற்கு நோக்கி லைட்டாக சாயும் வரை அது என்ன செய்கிறது அந்த வக்து இருக்கிறது அதாவது லுகருடைய வக்து வரத்துக்கு முன்னாடி துளு உஷம்சி ஓ ஜவாலிஹான்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ சூரியன் உதயமானதிலிருந்தே வக்து ஆரம்பித்து விட்டாலும் கூட சூரியன் உதயமான உடனேயே டக்குன்னு என்ன செஞ்சிட வேண்டாம் ஈது தொழுகையை ஆரம்பித்து விட வேண்டாம் மாறாக எது சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சூரியன் வந்து ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு அடிவானத்திலிருந்து உயரணும் ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு அடிவானத்திலிருந்து சூரியன் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் உதயமாகி கொஞ்சம் மேல் நோக்கி உயர வேண்டும் அப்படி உயர்ந்த அந்த நேரத்தில் வந்து அது வரைக்கும் தகீர் தாமதப்படுத்தணும் அப்போ அந்த ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு அது உயர்ந்த பிறகு அந்த நேரத்தில் அந்த ஈது தொழுகையை ஆரம்பிப்பது அது வந்து அஃதல் மிகவும் சிறந்தது அது சுண்ணத்தாக்கப்பட்டு இருக்கிறது பெருமான சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அது போன்ற நேரங்களில் தொழுதிருக்கிறார்கள் என்று ஷாஃபி மதஹபு அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சரகுல் மஹல் என்கிற நூலில் நான் இன்சால்ல முதல் கட்டமாக தொழுகையினுடைய நேரம் எப்போ வரும் அதை எப்படி தொழுக வேண்டும் என்கிற முறையை சொல்லிவிட்டு கடைசியாக இறுதியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக ஆதாரத்தை குறிப்பிடுகிறோம் அப்போ முதல்ல வக்து எப்போ வருது அப்படின்னு சொன்னால் சூரியன் உதயமானதிலிருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது எது வரைக்கும் நீடிக்கும் ஜவால் சூரியன் நடுவானத்திலிருந்து சாகிற வரைக்கும் லுகருடைய வக்து ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்யுது அது வந்து அந்த வக்து இருக்குது எந்த நேரத்தில் தொழுவது சிறந்தது சுண்ணத்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
அடிவானத்திலிருந்து சூரியன் உதயமாகி அடிவானத்திலிருந்து ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு அது உயரும் வரை சூரியன் உயரும் வரை அந்த உயர் பார்த்தீங்களா அந்த நேரத்தில் தொழுகிறது சிறந்தது இது சட்டம் சரி ஈது தொழுகையை வந்து எப்படி தொல வேண்டும் ஈது தொழுகைக்கு மொத்தம் எத்தனை ரக்காத்து என்கிற அடுத்த சட்டம் ஈது தொழுகைக்கு வந்து அதாவது பெருநாள் தொழுகை இரண்டு பெருநாள் தொழுகைக்கு இதுதான் சட்டம் பெருநாள் தொழுகைக்கு வந்து மொத்தம் இரண்டு ரக்காத்து ஒகிய ரக்காத்தானி அப்படிங்கிறாங்க அது ரெண்டு ரக்காத்துகளாகும் அந்த இரண்டு ரக்காத்துகளை வந்து தக்பீர் தஹரிமா சொல்லி நம்ம தக்பீர் தஹரிமா கட்டுறோம்ல அல்லாஹு அக்பர் அந்த தொழுகை ஆரம்பத்தில் அப்படி தக்பீர் தஹரிமா கட்டணும் இது வந்து ஈதுல் ஃபித்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஈதுல் ஃபித்ரி தொழுகை அப்படின்னு நீயத்து வச்சுக்கணும் ஈதுல் அலுஹாவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஈதுல் அலுஹாவுடைய தொழுகை என்று நீயத்து வச்சுக்கணும் நீயத்து வைத்து அவர் வந்து தக்பீர் தகரிமா கட்டணும் தக்பீர் தகரிமா கட்டி முடித்த பிறகு முதலாவது த தொறக்காத்தில் தக்பீர் தகரிமா கட்டி முடித்த பிறகு வஜ்ஜகத்து ஓத வேண்டும் துஆ உல் இஃப்தி இஃப்திதாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வஜ்ஜகத்து வஜ்ஜகத்து ஓத வேண்டும் வஜ்ஜகத்து ஓதி முடித்த பிறகு முதலாவது ரக்காத்தில் வந்து ஏழு தக்பீர்கள் சொல்ல வேண்டும் அதே மாதிரி இரண்டாவது ரக்காத்தில் வந்து ஐந்து தக்பீர்கள் சொல்ல வேண்டும் அப்போ வந்து அதிகப்படியான தக்பீர் என்பது ஏழு அஞ்சு பனிரெண்டு தக்பீர் ஷாஃபி மதகபில் மற்ற தொ மற்ற தொழுகையை விட ஷாஃபி ம அந்த ஈது தொழுகையில் வந்து பெருநாள் தொழுகையில் வந்து அதிகப்படியாக பனிரெண்டு தக்பீர் வரும் மொத்தம் ரெண்டு ரக்காத்து முத ரக்காத்தில் எத்தனை தக்பீர் ஏழு தக்பீர் இரண்டாவது ரக்காத்தில் எத்தனை தக்பீர் ஐந்து தக்பீர் சரி இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே ஹதீசுகள் சான்று இருக்கிறது இன்சால நம்ம கடைசியில் அது பேசுவோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு தக்பீர் இப்போ முதலாவது ரக்காத்தில் வந்து தக்பீர் தகரிமா இருக்குது பார்த்தீங்களா அல்லாஹு அக்பர் தக்பீர் கட்டுறமே அதை சேர்க்கக்கூடாது கணக்கில் சேர்க்கக்கூடாது அது அல்லாமல் மொத்தம் எத்தனை தக்பீர் கட்டணும் ஏழு தக்பீர் கட்டணும் ஏழு தக்பீருக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதணும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுக்கு பிறகு என்ன ஓதணும் துணை சூறா ஓதணும் துணை சூறா ஓதி முடித்த பிறகு ருக்குக்கு போயிடணும் அப்புறம் ஒரு ரக்காத்தை முடிச்சிடணும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இரண்டாவது ரக்காத்துக்கு நம்ம எழுந்திருக்கோம் சஜதாவிலிருந்து அல்லாஹு அக்பர் எழுந்திருக்கிறோம்னா எழுந்து நின்ன பிறகு என்ன என்ன ஓதணும் ஐந்து தக்பீர் சொல்லணும் ஐந்து தக்பீர்கள் சொல்லி ஐந்தாவது தக்பீர் முடிந்த பிறகு என்ன செய்யணும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓத வேண்டும் துணை சூறா ஓத வேண்டும் அதுக்கு பிறகு ருக்குவோம் அப்புறம் வளமையாக தொழுகிற மாதிரி ரெண்டு ரக்காத்து சரி இப்போ வந்து ஏழு தக்பீர் ஐந்து தக்பீர் சொன்னமே இந்த தக்பீராத்துகளுக்கு இடையில ஒவ்வொரு இரண்டு தக்பீருக்கும் இடையில ஒரு நடுநிலையான ஆயத்து அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இடைவெளி விடணும் தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் வரிசையாக போய்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஏழு தக்பீர்களுக்கும் இடையில் ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் இடையில ஒரு நடுநிலையான ஒரு ஆயத்து அளவுக்கு இடைவெளி விடணும் யகிஃபு பைன குள்ளி சிந்தைனி க ஆயத்தின் முகத்ததிலத்தின் அப்படின்னு இமாம்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு தக்பீர்களுக்கும் இடையில் ஒரு நடுநிலையான ஆயத்த அளவுக்கு அவர்கள் இடைவெளி விட வேண்டும் அப்படி இடைவெளி விடும்போது அதில் அவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யு ஹல்லிலு ஒயு கபிரு ஒயு மஜிது அப்படிங்கிறாங்க லாயிலா இல்லல்லா அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாவை புகழ்றது இருக்குது இல்லை அதை சொல்லணும் அதில் எது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹந்துல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்கிற இந்த களிமாவை என்ன செய்ய வேண்டும் ஓத வேண்டும் இந்த களிமாவை ஓதுவது மிகவும் சிறந்தது அதிலும் குறிப்பாக மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் சலவாத்தையும் சேர்த்து ஓதிக்கணும் அதாவது சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் ஓ சல்லல்லாஹு அலா செய்யுதனா முகமதின் ஓ ஆலிஹி ஓ சஹபிஹி ஓ சல்லம தசலீமன் கசீரா இது ஃபுல்லாக ஓதுறது ரொம்ப சிறந்தது இது ஃபுல்லாக ஓதுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சுபான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் அதோடு நிறுத்திக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப அழகான ஒரு நடைமுறை என்னவென்றால் நபி நபியின் மீது செலவாத்து ஓதுறதையும் சேர்த்துக்கணும் அது எந்த செலவாத்து ஓதணும் என்று இமாம்கள் நமக்கு சொல்லித்தராங்க ஓ சல்லல்லாஹு அலா செய்யுதனா முகம்மதின் ஓ ஆலிஹி ஓ சஹபிஹி ஓ சல்லம தசலீமன் கசீரா என்கிற இந்த துஆவை இந்த ஜிக்கரை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஓத வேண்டும் என்று இமாம்கள் வந்து அந்த ஒவ்வொரு இரண்டு ரக்காத்துகளுக்கு இடையில என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுத்தருகிறார்கள் அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு தக்பீர் கூடுதலான தக்பீர் இருக்க ஏழு தக்பீர் ஐந்து தக்பீர் இருக்குத இந்த தக்பீர் ஆத்துகளை சொல்லும் போது இரு கைகளை வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் இரு கைகளை நம்ம வளமையாக தக்பீர் கட்டும் போது காது வரைக்கும் உயர்த்துறோம் என்ன அந்த மாதிரி இரு கைகளை உயர்த்த வேண்டும் அவ்வாறு உயர்த்துவது வந்து சுண்ணத்து என்றும் அறிஞர்கள் குறி
முத ரக்காத்துல நம்ம தக்பீர் முதல் தக்பீர் கட்டணம் பாருங்க அதுக்கு பேர் தக்பீர் தஹரீமா அதை கணக்குல சேர்க்க கூடாது தக்பீர் தஹரீமாவுக்கு பிறகு என்ன ஓதணும் வஜ்ஜகத்து ஓதணும் வஜ்ஜகத்து வஜிஹி இல்லது என்பது ஓதணும் அந்த வஜ்ஜகத்து ஓதி முடித்த பிறகு என்ன செய்யணும் ஏழு தக்பீராத்துகள் சொல்லணும் ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் பிறகு என்ன ஓதணும் சுபஹான் அல்லாஹி அல்ஹம்துல்லாஹி என்று பிறகு சொல்லி கொடுத்ததை ஓதணும் ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பிறகும் ஏழாவது தக்பீருக்கு பிறகு சுபஹான் அல்லாஹி அலமதுல்லான்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ஏழாவது தக்பீருக்கு பிறகு அவர் வந்து துணை சூரா ஓ அலஹம்து சூரா ஓதி துணை சூரா ஓத ஆரம்பிச்சிடணும் அவர் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ஓதணும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுக்கு பிறகு முதற காத்துல என்ன சூரா ஓதணும் சூரத்துல் காஃப்னு இருக்குது சூரத்துல் காஃப் ஓதுறது சுண்ணத்து இரண்டாவது ரக்காத்துல ஐந்தாவது தக்பீர் முடிந்த பிறகு சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதுறோம் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதி முடிச்சுட்டு என்ன என்ன சூரா ஓதணும் இக்குத்தரபத்தி சாத்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூறா இருக்குது அந்த சூறா ஓதணும் இது வந்து சுண்ணத்து சத்தமாக ஓதணும் மனசுக்குள்ள ஓதக்கூடாது சிறாக ஓதக்கூடாது சத்தமாக ஓத வேண்டும் இது வந்து சுண்ணத்து அல்லது சூரத்துல் காஃபு முதற காத்துல சூரத்துல் காஃபு ரெண்டாவது ரக்காத்துல இக்குத்தரபத்தி சா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி முதற காத்துல சபிஹிஸ் மரபி கலா இரண்டாவது ரக்காத்துல ஹல் அத்தாக்க ஹதீசுல் காசியா அது ஜும்மால ஓதுவாங்கல்ல இந்த இரண்டு சூறா அதே சூறாவையும் ஓதணும் அதுவும் சுண்ணத்து தான் ஒன்று அதை ஓதணும் அல்லது இதை ஓதணும் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தேர்வு செய்து ஓதிக்கணும் சரி இது வந்து தொழுகையினுடைய முறை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த முறையை நம்ம வந்து கடைப்பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு ரக்காத்து தொழுகை முடிந்த பிறகு குத்துபா ஓதணும் ரெண்டு குத்துபா ஓதுறது சுண்ணத்து அதாவது ஜும்மா தொழுகைக்கு நேர் மாற்றம் ஜும்மா தொழுகையில் வந்து முதல்ல குத்துபா அப்புறம் என்னது தொழுகை பெருநாள் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல தொழுகை அதுக்கு பிறகு தான் குத்துபா ஓ யுசன்னு பாதகா குத்துப தானி அறிஞர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ஈது தொழுகைக்கு பிறகு இரண்டு குத்துபா ஓதுறது சுண்ணத்து அந்த குத்துபாவில் வந்து நம்ம வீடுகளில் தனியாக நம்ம தொழுகிறோம் புதுசாக தொழுகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குத்துபா வந்து சுண்ணத்து சுண்ண இந்த இந்த குத்துபா ஓதாமல் விட்டு விட்டாலும் தொழுகைக்கு வந்து பாதிப்பு இல்லை ஆனால் குத்துபா ஓதினால் சுண்ணத்து கிடைக்குது கூடுதல் நன்மை கிடைக்குது சரி குத்துபாவில் வந்து சில உள் உள் பறந்துகள் இருக்கிறது அந்த உள் பறந்துகளை கடைபிடித்தால் தான் குத்துபா செல்லும் இல்லாட்டா செல்லாது ஓதினாலும் செல்லாது உதாரணமாக அது வந்து என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜும்மா தொழுகைக்கு வந்து குத்துபா இருக்குது அந்த குத்துபாவில் வந்து என்னென்ன உள் பறந்துகள் இருந்ததோ அந்த உள் பறந்துகள் அனைத்துமே எதுக்கும் வரும் ஒரு சில விஷயத்தை தவிர இப்போ உதாரணமாக வந்து நம்ம குத்துபா ஓதும்போது அல்லாவை புகழ்ந்து இருக்கணும் ரசூடுல்லாய் சல்லாசி மீது செலவாத்து ஓதியிருக்கணும் அதே மாதிரி இரண்டு குத்துபாவிலும் தக்குவாவை கொண்டு வசியத்து உபதேசம் செய்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் வந்து நாலாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இரண்டு குத்துபாவில் ஏதேனும் ஒரு குத்துபாவில் ஏதாவது ஒரு ஆயத்து ஓதிருக்க வேண்டும் இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா இரண்டாவது குத்துபாவிலே மோமின்களுக்காக துவா செய்திருக்க வேண்டும் இதுவெல்லாம் வந்து உள் பறந்து அதே மாதிரி குத்துபா என்பது அரபியில் இருக்க வேண்டும் இதுவும் வந்து மிக முக்கியமான நிபந்தனை தமிழில் குத்துபா செஞ்சால் அது செல்லாது அந்த குத்துபாவே வந்து வீணாயிரும் குத்துபா ஓதியும் ஓதாத மாதிரி தான் சரி இன்னும் இது இது ஃபுல்லாக வந்து உள் பறந்துகள்லாம் கட்டுப்பட்டது அதே நேரத்தில் வந்து ஜும்மாவுடைய குத்து குத்துபாவை பொறுத்த வரைக்கும் நின்று குத்துபா செய்யணும் சருத்து இருக்கு ஆனால் ஈதுடைய குத்துபா பொறுத்த வரைக்கும் நிற்க வேண்டும் என்பது சருத்து அல்ல உலா யுஸ்தரத்து ஃபீஹா அல் கியாம் ஈது குத்துபாவிலே இரண்டு ஈது தொழுகையிலே நிற்க வேண்டும் என்பது நிபந்தனை அல்ல எனவே ஒருவர் வந்து உட்கார்ந்து என்ன செஞ்சிட்டாலும் குத்துபா ஓதிட்டாலும் அந்த குத்துபா செல்லும் ஆனால் நிற்கிறது நின்று குத்துபா ஓதுறது சிறந்தது ஏனென்றால் பெரும்பான செல்லதாலை செல்லம் அதிகமான குத்துபாக்கள் ஈதுடைய குத்துபாக்களில் பெரும்பான்மையான குத்துபாக்களில் அவர்கள் நின்று தான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க குத்துபா ஓதியிருக்கிறாங்க ஒரு சில ஈது தொழுகையில் பெரும்பான செல்லதாலை செல்லம் உட்கார்ந்து குத்துபா ஓதியதாகவும் ஹதீசுகளில் ஆதாரபூர்வமான ஹதீசுகள் இருக்கிறது ஆனால் நபியினுடைய அமல்களில் எது அதிகமாக இருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் வந்து ஆஃபுதல் மிக சிறந்தது அதிக நன்மை கிடைக்கும் என்று ஃபுக்ஹாக்கள் சட்டம் வகுப்பார்கள் அதன் அடிப்படையில் வந்து சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் வந்து ஒரு சமயம் வந்து குத்துபா ஓதும் போது உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க உட்கார்ந்து குத்துபா ஓதியிருக்கிறாங்க என்ற ஹதீஸ் வந்தனால நிற்பது கடமையாக இருக்குமையானால் நிபந்தனையாக இருக்குமையானால் நபி எப்படி உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்போ நபி எப்போ உட்கார்ந்து குத்துபா ஓதுறாங்களோ அது எதை காட்டுகிறது ஈதுடைய குத்துபாவில் வந்து நின்று குத்துபா ஓதுறது சரத்து அல்ல நிபந்தனை அல்ல என்று புக்ககாக்கள் சட்டம் வகுக்கிறார்கள் நம்ம திரும்பவும் நினைவூட்டுகிறோம் ஈதுடைய குத்துபாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜும்மாவுடைய குத்துபாக்கள் அனைத்துமே அந்த குத்துபால் உள்ள
ஜும்மாவில் உள்ள குத்துபால் இருக்குது ஈதுடைய குத்துபால் அது கிடையாது நிற்கிறது நிபந்தனை அல்ல என்று நாம் சொன்னோமே தவிர நிற்க வேண்டாம் என்று சொல்லலை நின்று குத்துபா ஓதுறது அது வந்து மிகவும் சிறந்தது அதிக நன்மையை பெற்றுத்தரும் என்பதை நாம் குறிப்பிடுகிறோம் அடுத்து வந்து முதலாவது குத்துபாலை வந்து ஈதுல் ஃபித்ராக இருந்தா இப்போ 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 நம்ம நம்மளுடைய பெருநாள் வந்து ஈதுல் ஃபித்ர் தான் நோம்பு பெருநாள் இந்த ஈதுல் ஃபித்ர ஃபித்ராக இருந்தால் அதில் நம்ம வந்து அந்த குத்துபாலை வந்து ஃபித்ராவுடைய சட்டத்தை போதிக்கணும் அதாவது அரபியில் தான் குத்துபான்னு வந்துட்டாலே அரபி தான் அரபியில் ஈதுல் ஃபித்ர் ஃபித்ராவினுடைய சட்டத்தை போதிக்க வேண்டும் ஈதுல் அல்ஹா அச்சு பெருநாளாக இருந்தால் அந்த குத்துபாலை வந்து உலுகியா குர்பானியினுடைய சட்டத்தை அதில் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து சுண்ணத்து குத்துபாவினுடைய சுண்ணத்தை நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து குத்துபால இன்னொரு முஸ்தகபான காரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு குத்துபா இருக்குதுன்னு சொன்னோம் மொதல் குத்துபா முடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது குத்துபாக்கு எஞ்சி நிப்பமா இல்லையா இப்போ முதலாவது குத்துபா வந்து தொடர்ச்சியாக ஒம்பது தக்பீரை கொண்டு அந்த முதல் குத்துபாவை ஆரம்பிக்கணும் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அப்படி ஒம்பது தடவை தொடர்ச்சியாக சொல்லணும் விடாமல் கேப் விடாமல் தொடர்ச்சியாக மூச்சு விடுற அளவுக்கு கேப் விட்டுக்கலாம் அதனால் மூச்சே விடாமல் சொல்லணும் கட்டாயம் இல்ல மூச்சு விடுற அளவுக்கு கேப் விட்டுக்கலாம் ரொம்ப விடக்கூடாது இப்படி தொடர்ச்சியாக ஒம்பது தக்பீர்கள் சொல்லி குத்துபாவை ஆரம்பிக்கணும் இரண்டாவது குத்துபா வந்து தொடர்ச்சியாக ஏழு தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் தொடர்ச்சியாக ஏழு தக்பீர் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் குத்துபாவை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது வந்து முஸ்தஹப் முஸ்தஹப்பான ஒரு காரியம் ஷாஃபி மதுஹப் அறிஞர்கள் வந்து தனது நூலில் இந்த சட்டத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் இதுவரை நாம் வந்து ஈது தொழுகை சம்பந்தமான சட்டத்திட்டங்களை உங்களுக்கு வந்து சுருக்கமாக சொன்னோம் இது ஒவ்வொன்றுக்குமே என்ன இருக்கிறது சான்றுகள் இருக்கிறது அந்த சான்றின் அடிப்படையிலையும் அறிஞர்கள் வந்து சான்றுகளையும் குறிப்பிடுறாங்க எனவே இன்றைய காலகட்டத்தில் சான்றுகளையும் சேர்த்து சொல்கிற பொழுது அது குழப்பவாதிகள் குழப்பத்தை உண்டாக்குனா அந்த குழப்பத்திலிருந்து நாம் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற காரணத்திற்காக வேண்டி நாம் ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கும் சான்றுகளை சொல்கிறோம் முதலாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஈதுடைய தொழுகை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய வக்து என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசணும் என்ன பேசணும் சூரியன் உதயமானதிலிருந்து அதனுடைய வக்து தொழு அதனுடைய நேரம் ஆரம்பிக்கிறது எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் சூரியன் நடுவானத்திலிருந்து சாயிரம் வரை ஜவால் அரபியில் சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் அதனுடைய வக்து இருக்குதுன்னு சொன்னோம் நேரம் இருக்கிறது சரி சூரியன் உதயமான உடனேயே வக்து ஆரம்பிச்சிருது தொழுகையினுடைய நேரம் ஆரம்பிக்குது ஆனால் எப்போ தொழுகிறது சிறந்ததுன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா சூரியன் அடிவானத்தில் உய உதிக்குது இல்லை அடிவானத்திலிருந்து ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு என்ன செய்யணும் அது கொஞ்சம் மேல் நோக்கி உயரணும் அந்த நேரத்தில் பெருநாள் தொழுகையை தொழுகிறது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம என்ன செஞ்சோம் குறிப்பிட்டோம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் சான்றுகள் இருக்கிறதா என்றால் உண்மையிலேயே அதுக்கு வந்து இமாம்கள் தெளிவான சான்றுகளை வைக்கிறார்கள் முதலாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு உயர்ற அந்த நேரத்தில் தொழுகிறது மிக சிறந்தது என்று இமாம்கள் குறிப்பிட்டுருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன சான்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்துல்லா இபுன் புசுர் ரவி அல்லாஹு அனுகு நபி தோழர் சாஹிபு ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் இந்த சஹாபி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈதுல் ஃபித்ரு அல்லது ஈதுல் அல்ஹா இந்த இரண்டு பெருநாளில் ஏதோ ஒரு பெருநாளில் மக்களோடு அவங்க வந்து தொழுகைக்காக புறப்பட்டு போகிறாங்க ஹதீஸில் வருது அப்படி புறப்பட்டு போகும்போது அன்கர இபுதா அல் இமாம் தொழுகை நடத்துகிற இமாம் வந்து தாமதமாக வரார் வரார் தாமதமாக வருவது அவர் விரும்பலை அதை அவங்க வந்து வெறுக்கிறாங்க என்ன இமாம் இன்னும் வரைக்கும் வரலை ஏன் தாமதமாக வேண்டு வெறுத்தாங்க வெறுத்து சும்மா வெறுக்கலை அதுக்கு காரணம் சொல்கிறாங்க நம்ம மக்கள் சம நம்ம காலத்தில் உள்ள மக்கள் வந்து இமாமும் அல்லது மோதினு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டாங்கன்னா சும்மா அது குறைக்காக இருக்கிறது இருக்குது இது அதே மாதிரி அல்ல அந்த சாஹிபு அந்த ரசூலுல்லா அல்லாவுடைய தூதர் பெருமான சலாசுடைய தோழர் இருக்கிறாங்களா அப்துல்லா இபுன் புசூர் அதிக இருந்தானு வெறுத்ததுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அது சொல்கிறாங்க இன்னா குன்னா கது ஃபரகுனா சா அத்தனா ஹாதிஹி என்ன இன்னும் இமாம் வரலையே நாங்கள்லாம் நதி காலத்தில் வந்து இந்த நேரத்தில் தொழுகையை முடிச்சிருப்போமே ஈது தொழுகையே நாங்கள் முடிச்சிருப்போமே இன்னுமே இமாம் வரலையே அப்போ ரசூல்லா சலாசன் தொழுது முடிச்சிருவாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்திலையும் கூட இப்போ உள்ள இமாம்னு வரல தாமதமாகவே அப்படின்னு அந்த சகாபி வருத்தப்படுறாங்க பக்தி இருக்குது ஜவால் வரைக்கும் சூரிய நடுவானத்திலேருந்து சாயிர வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் ஏன் இவங்க வருத்தப்படுறாங்கன்னா நபியினுடைய சுண்ணத்து முழுமையாக கிடைக்கிறது வந்து அந்த நேரத்தில் தொழுதாக கிடைக்கும் 
ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக நேரத்தை தாமதப்படுத்தலாம் 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 எது வரைக்கும் தாமதப்படுத்தலாம் அந்த சூரிய நடுவானத்திலிருந்து சாயிரம் வரைக்கும் தாமதப்படுத்தலாம் அது வரைக்கும் வக்து இருக்குது ஆனா அந்த ஆரம்ப நேரத்துல நதியவர்கள் தொழுது அந்த நேரத்துல தொழுவது சிறந்தது சுண்ணத்து கிடைக்குமா இல்லையா அதனால அந்த சுண்ணத்து நமக்கு தவறி போகுதே என்பதற்காக வேண்டி அப்துல்லா இபுனு புசுர் அதி அல்லாஹு அனுபவம் வருத்தப்படுறாங்க சரி இது எந்த நேரம் பெருமான சலாசம் எந்த நேரத்துல தொழுது முடிச்சிருவாங்கன்னா ஒதாலிக்க ஹீன தஸ்பீஹி அப்படின்னு வருது அது எந்த நேரம் அப்படின்னு சொன்னா லுகா தொழுகை தொழுது முடிக்கிற நேரம் அந்த லுகா தொழுகை தொழுது முடிக்கிற அந்த நேரத்துல நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஈத் தொழுகை தொழுது முடித்து விடுவார்கள் என்று அபுதாவுதிலே ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அதே மாதிரி இபுனு மாஜாவிலே ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினேழாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் ஏனென்றால் இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லா சொல்கிறார்கள் ஹதீஸ் அப்துல்லா இபுன் புசுர் இசனாதுஹு சஹீஹுன் அலா ஷரத்தி முஸ்லீம் அப்படிங்கிறாங்க அப்துல்லா இபுனு புசுர் ரதி அல்லாஹ் அனுஹு அவர்களுடைய இந்த ஹதீஸ் இருக்கிறத இது இமாம் முஸ்லீம் ரஹமத்துல்லா ஒரு ஒரு ஹதீஸுக்கு வந்து சரியான ஹதீஸுக்கு எந்த நிபந்தனை இடுவார்களோ ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸுக்கு அவங்க என்ன நிபந்தனை வச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையில் இந்த ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் ஆகும் என்று இமாம் நவவி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அந்த குலாசா என்கிற நூலில் குறிப்பிடுறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதே மாதிரி இன்னும் பல்வேறு நூல்கள் நம்ம வந்து ஒரு சூரியன் உதயமாக ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு உயரமாகணும் அந்த நேரத்தில் தொழுகிற தான் சிறந்தது அப்படி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு இந்த ஹதீஸ் எப்படி சான்றாக எடுக்க முடியும் என்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம் அதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இது லுகா தொழுகை தொலைப்படுகிற நேரத்தில் நபி சல்லதா அலி சலம் தொழுது தொழுகிறாங்க ஈது தொழுகையை தொழுகிறாங்க தொழுது முடிக்கிறாங்கன்னு வருது லுகா தொழுகை என்பது எப்போ வரும் லுகா தொழுகையினுடைய நேரம் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது மாணபி சல்லதா சலம் வந்து ஈது தொழுகை எப்போ தொழுவாங்கன்னா லுகாவுடைய நேரத்தில் தான் தொழுவாங்கன்னு வருது லுகா தொழுகை எப்போ தொழுவணும் அது ஹதீஸில் என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் சயீது குரு நாஃபி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவங்க சொல்கிறாங்க ரஹானி அபு பஷீர் அல் அன்சாரி சாஹிபு நபி சல்லா அலி செல்லம் வான உசல்லி சலாத்தல் லுஹா ஹீன தலா அத்தி ஷம்சு அது சயீது குரு நாஃபி ரஹமத்துல்லா சொல்கிறாங்க சூரியன் உதயமான உடனேயே நான் வந்து லுஹா தொழுகையை தொழுதேன் அதை வந்து நபி தோழர் அபு பஷீர் அல் அன்சாரி ரவி அல்லாஹனுங்கிற சஹாபி பார்த்துட்டாங்க என்ன பார்த்துட்டு என்னை வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அது அது தவறுன்னு குறை சொன்னாங்க குறை சொன்னி இனிமேல் அந்த காரியத்தை செய்யாதீங்கன்னு தடுத்தாங்க தடுத்துட்டு என்ன சொன்னாங்க அதுக்கு ஹதீஸ் சான்றா வைக்கிறாங்க இன்ன ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் கால் லா துசல்லு ஹத்தா தருத்தி அஷம்சு சூரியன் வந்து உதயமாகும் சூரியன் வந்து அடிவானத்திலிருந்து உயரும் வரை சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து இருத்திஃபா உயரும் வரை நீங்கள் வந்து லுகா தொழுகையை தொலக்கூடாது ஏனென்றால் ஃபைன்னஹா தத்துல் ஊஃபி கருணு ஷெய்தான் இந்த சூரியன் வந்து ஷெய்தானுடைய கொம்பில் அது என்ன செய்கிறது உதயமாகிறது என்று பெருமான சல்லா சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸ் தபுராணியமாம் அல் மோஜம் உல் அவுசத் என்கிற நூலில் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இமாம் ஹைசமி என்கிற ஹதீஸுக்களை வல்லுநர் குறிப்பிடுகிறார் இதே ஹதீஸை அகமது இமாமும் குறிப்பிடுகிறார்கள் முசனது அபி அலாவிலே அபு அலா ரஹமத்துல்லாம் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் இமாம் அகமது ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அவர்கள் அறிவிக்கிற அந்த ஹதீஸினுடைய அறிவிப்பாளர்கள் தொடர் இருக்காங்கல்ல தொடரில் இடம்பெற்ற அறிவிப்பாளர்கள் அவங்க எல்லோருமே நம்பிக்கையாளர்கள் ஒரு ரிஜாலு அகமது சிக்காத்துன் அகமதில் இடம்பெற்ற அறிவிப்பாளர்கள் அனைவர்களுமே மிகவும் நம்பிக்கையாளர்கள் என்று இமாம் ஹைசமி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருத்திஃபா உஷம்ஸ் சூரியன் வந்து அடிவானத்திலிருந்து உயரும் வரை அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து உயர்ந்த பிறகு தான் என்ன செய்யணும் லுகா தொழுகை தொடர வேண்டும் என்று பெருமான சல்லதா அலை சலம் சொன்னதாக இந்த ஹதீஸ் குறிப்பிடுகிறது அப்போ சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து உயர்றது என்ன என்ன ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு உயர்றது அதைத்தான் இருத்திப்பாவ சம்டு சொல்லுவாங்க சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு உயர்வதைத்தான் அரபியில் இருத்திஃபா உஷம்ஸ் சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து உயர் உயர்ந்தது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஒரு ஈட்டி அளவு அப்படின்னா என்ன அடுத்து நம்ம அதையும் பார்க்கணும் ஈட்டி அளவு என்றால் என்ன என்பதை இமாம் புஜைரமி அவர்கள் ஹாசியத்துல் புஜைரமி என்கிற நூலில் குறிப்பிடுறாங்க ஈட்டியின் அளவு என்பது ஒகுவ சப் அத்து அதுரு என் தக்ரீபன் ஃபி ரயில் ஐன் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஈட்டி அளவு என்பது ஏழு மூலம் அளவு உண்டானது தான் ஏறத்தால ஏழு மூலம் இருக்கணும் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம்ல அடிவானத்தை பார்க்கும்போது ஏழு மூலம் அளவுக்கு சூரியன் என்ன செய்யணும் அடிவானத்திலேருந்து அப்படி உயரண
அதனால் வந்து அடிவானத்திலிருந்து சூரியனை வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு ஈட்டி அளவுக்கு உயரணும்னு சொன்னால் ஏழு மூலம் அளவுக்கு அதை நம்ம கண்ணாலேயே அதை வந்து மதிப்பிடணும் ஏழு மூலம் அளவுக்கு அது இருக்குதான்னு நம்ம கண்ணாலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் சீர் ஐயில் ஐயின் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஹைர் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு ஈதுல் ஈது தொழுகையினுடைய சிறந்த பக்தி என்பது சூரியன் அடிவானத்திலிருந்து ஒரு ஈட்டியின் அளவு உயர்கிற அந்த நேரம் அந்த நேரத்திலே அதை தொழுகிறது என் இது மிகவும் சிறந்தது அது சுண்ணத்து என்கிற அந்த அந்தஸ்தையும் அது பெற்று தருகிறது என்று இமாம்கள் கற்றுத்தருகிறார்கள் அடுத்து என்ன அது ஈது தொழுகையினுடைய இறுதி நேரம் என்னன்னா ஜவால் வரைக்கும் இருக்குது சூரிய நடுவானத்திலிருந்து மேற்கு நோக்கி சாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது அந்த நடுவானத்திலிருந்து நம்ம தலை குச்சியில் இருக்கும் அது லைட்டாக அந்த சாயுது பார்த்தீங்களா அப்படி சாஞ்சிட்டா லுகரடு வைக்க வந்துடும் அந்த ஜவால் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈது தொழுகையினுடைய பக்தி இருக்கிறதுங்கிறாங்க இது வந்து இதற்கு இமாம்கள் என்ன சான்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அழகான ஒரு ஹதீஸ் சான்று வைக்கிறாங்க அபு உமைர் ரஹமத்துல்லாஹி அலை அனசிபுன் மாலிக் ரவி அல்லாஹு அனுபு அவர்களுடைய மகனார் அபு உமைர் அவங்க சொல்கிறாங்க ஹத்தசனி உமூமத்தி மினல் அன்சார் மின் அசஹாபி ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் நபி தோழர்களில் கட்டுப்பட்ட அன்சாரி சஹாபி என்னுடைய சின்னப்பா அல்லது பெரியாப்பா அம்மு அப்படின்னு சொன்னால் வாப்பாவுடன் பிறந்த சகோதரர் அது அது பெரியாப்பாவாக இருக்கலாம் அல்லது சின்னப்பாவாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க யார் அன்சாரி தோழர் அவங்க யார் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் அவங்க எனக்கு சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அனசிபுன் மாலிக் ரதி அல்லாவுடைய மகன் அபு உமை ரஹமத்துல்லா சொல்கிறாங்க அன்சாரி தோழர்கள் என்ன சொன்னாங்கண்ணா அதாவது ஒரு தடவை எங்களுக்கு வந்து செவ்வால் பிறை அன்னைக்கு வந்து மேகமூட்டம் ஏற்பட்டு விட்டது ரமலான் மாதம் முடிஞ்சால் செவ்வால் வரும் ரமலான் மாதம் முடியும்போது வந்து கடைசி அந்த நாள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இருபத்தி ஒம்போதாவது மாலை முப்பதாவது இரவு அதில் வந்து பிற பார்க்கணும் பிற வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் செவ்வால் மாதம் ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு அர்த்தம் ரமலான் மாதத்தை நோம்பு முடிச்சுட்டு பெருநாவை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிடணும் இருபத்தி ஒம்பது மாலை முப்பதாவது இரவு என்ன செய்யலை பிற தெரியலை மேகமூட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து நம்ம நோம்பு வச்சிடணும் அந்த அந்த மாதத்தை முப்பதாக பூர்த்தி செய்யணும் அதை தான் சொல்கிறாங்க உகுமிய அலைனா ஹிலாலு செவ்வால் எங்களுக்கு செவ்வாலுடைய பிறை அன்று மேகமூட்டம் ஏற்பட்டது இருபத்தொம்போது மாலை முப்பதாவது இரவு ரமலான் மாதம் இருபத்தொம்போது மாலை முப்பதாவது இரவு வந்து செவ்வால் பிறையை பார்க்கணும் செவ்வால் பிறையை பார்க்க முடியலை மேகமூட்டம் ஏற்பட்டுருச்சு எனவே அஸ்பஹனா சுயாமன் நாங்கள் வந்து பகல் போலதை நோம்பு வைத்த நிலையில் அடைந்தோம் நாங்கள் அன்னைக்கு வந்து அந்த மாதத்தை முப்பதாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் பகல் போலதை நோம்பு நோற்று நோம்பு நோற்றுவர்களாக அடைந்தோம் அப்போ வந்து ஃபஜா ரக்குபுமின் ஆஹிரி நஹார் பகலினுடைய கடைசி பகுதியிலே ஒரு வாகன கூட்டம் நபி இடத்தில் வந்தது பகலினுடைய கடைசி பகுதியில் அது வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக பகலுடைய கடைசி பகுதி சொன்னாலே ஜவாலுக்கு பிறகு தான் இருந்தோம் ஜவாலுக்கு பிறகு எந்த நேரத்தில் இருந்தாலும் வரலாம் அப்போ வந்து ஜவால்னால் நடு உச்சி சூரிய நடு உச்சியிலிருந்து சாயிறது அந்த ஜவாலுக்கு பிறகு என்பது வந்து உங்களுக்கு பகலினுடைய கடைசி நேரம் என்பது அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்போ வந்து ஆஹிரு நகார் பகலினுடைய கடைசி நேரத்தில் வந்து ஒரு வாகன கூட்டம் வந்து நபி இடத்தில் வந்தது வந்து என்ன சொன்னாங்க அல்லாஹுவின் தூதரே நாங்கள் நேற்று வந்து பிறையை வந்து பார்த்து விட்டோமே அப்படின்னு நபி இடத்துல அவங்க சாட்சி சொல்கிறாங்க அப்படி சாட்சி சொன்ன உடனே இப்போ ரசூல் அல்லாஹ் என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ அமரகும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலை செல்லம் யுஃப்திரு உடனே சல்லா அலை செல்லம் சஹாபா பெருமக்களுக்கு நோன்பை விட வேண்டும் என்று உத்தரவு விட்டு விட்டார்கள் எல்லோரும் நோன்பை விட்டுருங்கன்ட்டாங்க ஏன்னா பிறை வந்து அவங்க பார்த்துருக்குறாங்க அவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு மேகமூட்டம் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியலை எனவே அவர்கள் வந்து பிறையை பார்த்ததாக சாட்சி சொல்லிவிட்ட காரணத்தினால் நம்ம எல்லோரும் நோம்பு விட்டுருவோம் அப்படின்னாங்க இது எப்போவும் சவாலுக்கு பிறகு சூரிய நடுவானத்திலிருந்து சாய்ந்த பிறகு தான் இந்த சம்பவமே நடக்குது அப்போ வந்து என்ன அது வந்து அசல்ல அசல் என்ன அது பெண்ணாவுடைய நாள் பெண்ணாவுடைய நாளில் அவங்க என்ன வச்சிருக்கிறாங்க நோம்பு வச்சிருக்கிறாங்க எது வரைக்கும் நோம்பு வச்சுருந்துருக்கிறாங்க நடுவானத்திலிருந்து சூரியன் சாய்ந்த பிறகும் கூட அவங்க நோம்பாலேயே இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ இந்த நிலையில் வந்து இது இப்போ நாங்கள் இப்போ பிறைய பார்த்துட்டோமே இது வந்து செவ்வால் ஆரம்பிச்சுட்டேன் பெருநாவுடைய நாளிலோ அது வந்து சஹாபாக்கள் சொல்லும்போது பெருமான சலதாலை செல்ல அப்போ வந்து பெருநாவுடைய நாளில் நோம்பு வைக்கக்கூடாதே அதனால் நோம்பு விடுங்கிறாங்க சஹாபாக்கள்கிட்ட எல்லோரும் நோம்பு விட்டுருங்க சரி எப்போ நீங்கள் பெருநா தொழுவணும் எஹ்ருஜு இலா ஈதிஹிம் இனல் கதி நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஈது தொழுகைக்காக கிளம்பி வாங்க என்று பெருமான சலாசும் உத்தரவு போட்டாங்க இந்த ஹதீஸ் இபுனு மாதாவிலே ஆயிரத்தி அறுநூ
இதே கருத்துல அபுதாவதில ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த ஹதீசை தான் சுக்கஹாக்கள் சான்றா எடுக்கிறாங்க ஜவால் வரைக்கும் வந்து என்ன இருக்குது பக்தி இருக்குது ஈதுடைய தொழுகைக்கு நேரம் நடுவானத்துல சூரியன் சாயிரது பார்த்தீங்களா அந்த சாயிரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பக்தி இருக்குது என்று இந்த ஹதீசை தான் சான்று எடுக்கிறாங்க எப்படி சான்று எடுக்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஷாஃபி அறிஞர்களும் சரி ஹனஃபி அறிஞர்களும் சரி ஒத்து போகிறாங்க இருவரும் ஒரே கருத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஜவால் வரைக்கும் பக்தி இருக்குங்கிற கருத்தில் இந்த இடத்துல இமாம் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவங்க அழகாக சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அகத அபு ஹனீஃபா அந்த பக்தஹா மின் இருத்திஃபா இ சம்சி இலா ஜவாலிஹா இமாம் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லா சொல்லுவாங்களாம் சூரியன் வந்து அடிவானத்திலிருந்து உயரமாக உயரதில்லை அதிலிருந்து ஈதுடைய தொழுகை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எது வரைக்கும் நீடிக்கிறது என்றால் ஜவால் வரைக்கும் சூரிய நடுவானத்திலிருந்து சாகிற வரைக்கும் அந்த தொழுகையினுடைய ஈது தொழுகையினுடைய நேரம் நீடிக்கிறது ஏன் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இந்த ஹதீஸிலிருந்து தான் இமாம் அபு ஹனீஃபா சான்று எடுக்கிறார்கள் எப்படி சான்று எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களெல்லாம் ஜவாலுக்கு பிறகு தான் அந்த கூட்டம் வந்திருக்கு நபி இடத்துல ஜவாலுக்கு பிறகு வந்து சூரியன் சாய்ந்த பிறகு வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க பகலினுடைய கடைசி பகுதியில் வந்து நாங்கள் வந்து நேற்று பிற பார்த்துட்டோமே அப்படின்னு இப்ப பெருமான செல்லலா என்ன பண்ணாங்க அப்படியா அப்ப அன்னைக்கே வந்து என்ன செஞ்சு அது பெருநாள் இல்ல அன்னைக்கு தானே பெருநாள் துளணும் செல்லாசி என்ன செஞ்சுட்டாங்க நாளைக்கு பெருநாள் துளுதுக்கலான் இந்த இடத்துல இமாம் அபு ஹனிப்பா சொல்றாங்க லவ் காணத்து சலாத்துல் ஈதி அத்தா பாத ஜவால் ஈதுடைய தொழுகை ஜவாலுக்கு பிறகும் நிறைவேற்றப்படலாம் என்று இருக்குமே ஆனால் சூரியன் சாய்ந்த பிறகும் நடுவானத்திலிருந்து சாய்ந்த பிறகும் ஈதுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றலாம் என்று இருக்குமே ஆனால் லமா அஹரஹா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலை செல்லம் இலல் கதி அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் ஈது தொழுகையை மறுநாள் வரை என்ன செய்ய மாட்டாங்க தாமதப்படுத்திருக்க மாட்டார்கள் அபு ஜவாலுக்கு பிறகு வந்து எதை தொல முடியாது ஈதுடைய தொழுகையை தொல முடியாது அப்ப இந்த ஹதீஸ் என்ன அறிவிக்கிறது ஜவாலுக்கு முன்பு என்ன தொழலாம் ஈதுடைய தொழுகையை தொழலாம் என்று இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறது எனவே ஈதுடைய தொழுகையினுடைய இறுதி நேரம் ஜவால் வரை இருக்கிறது என்று இமாம் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இந்த இடத்துல அழகான அடிப்படையில் சான்று எடுக்கிறார்கள் இதே கருத்தில் தான் ஷாஃபி மதுகப் அறிஞர்களும் ஜவால் வரை சூரிய நடுவானத்திலிருந்து சாயம் வரை இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த ஹதீசையே அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இது இதே கண்ணோட்டத்திலே அவர்களும் சான்றுகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே ஈதுனுடைய அந்த தொழுகையினுடைய பக்தை வந்து நம்ம இப்போ வந்து சான்றின் அடிப்படையில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஈதுடைய தொழுகை வந்து மொத்தம் எத்தனை ரக்காத்து நம்ம சொன்னோம் இரண்டு ரக்காத் என்று சொன்னோம் இரண்டு ரக்காத் என்பதற்கும் ஹதீசில் சான்று இருக்கிறது உமரிபுனு கத்தாப் ரவி அல்லாஹ் உனக்கு சொல்கிறார்கள் சலாத்துல் அல்ஹா ரக்காத்தானி ஒ சலாத்துல் சித்ரி ரக்காத்தானி ஒ சலாத்துல் முசாஃபிரி ரக்காத்தானி ஒ சலாத்துல் ஜுமாத்தி ரக்காத்தானி தமாமுன் லைசபி கசரின் அலா லிசானின் நபி சலல்லா அலி செல்லம் என்று உமர் இபுன் உல் ஹத்தாப் ரலி அல்லாஹு குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது என்ன ஈதுல் அல்ஹாவுடைய தொழுகை ரெண்டு ரக்காத்துகளாகும் அதாவது பெருநா ஆட்சி பெருநா தொழுகை ஒ சலாத்துல் சித்ரி ரக்காத்தானி ஈதுல் சித்ருனுடைய தொழுகையும் இரண்டு ரக்காத்தாகும் அதாவது நோன்பு பெருநா தொழுகை அதுவும் இரண்டு ரக்காத்தாகும் நீண்ட அதிசயம் நான் சுருக்கமாக இதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறேன் அப்போ வந்து ஈதுல் அல்ஹாவுடைய தொழுகையும் இரண்டு ரக்காத்து தான் ஈதுல் சித்ரு என்கிற நோன்பு பெருநாளுடைய தொழுகையும் இரண்டு ரக்காத்து தான் என்று மாணவி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த 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 சுண்ணத்தை உமரிபுனு ஹத்தாபு ரலி அல்லாஹூ அனுகு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ரசூல்லா சல்லாசுடைய அந்த நடைமுறையை பற்றி உமரிபுனு ஹத்தாப் ரலி அல்லாஹூ குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் நசாயினே ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் பஜார் முன்னூத்தி முப்பது இமாம் தபரானி அல் மொஹஜம் உள் அவசரத்தில் ஐயாயிரத்தி பத்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு முசன்னஃப் அப்துல் ரசாக்கில் நாலாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பைஹக்கியில் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு எழுநூற்றி பத்தொம்பது அதே மாதிரி இதே ஹதீஸ் வந்து இபுனு இபுனு மாஜாவில் முசனது அகமதில் இரநூத்தி ஐம்பத்தேழு இபுனு மாஜாவில் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இபுனு ஹிப்பானில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு முசனது அபி அலாவில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இபுனு ஹுசைமாவிலே ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ வந்து இரண்டு பெருநாளுடைய தொழுகை இரண்டு ரக்காத்து தான் என்பதற்கு இந்த ஹதீஸ் சான்றாக இருக்கிறது அதே மாதிரி சாபி மதுகு பிரகாரம் இரண்டு ரக்காத்தில் மொத ரக்காத்து வந்து ஏழு தக்பீரு இரண்டாவது ரக்காத்தில் வந்து எத்தனை தக்பீரு ஐந்து தக்பீர் என்று நாம் சொன்னோம் மொத ரக்காத்தில் ஏழு தக்பீர் என்பது தக்பீர் தகரீமாக சேர்க்கக்கூடாது ருக்குவுக்கு போகும்போது தக்பீர் சொல்லுவோமே அதையும் கணக்கில் சேர்க
முதல் ரக்காத்து இரண்டாவது ரக்காத்துல வந்து சஜதாவில் இருந்து நம்ம எழுந்திருக்கிறோமே அதை கணக்குல சேர்க்க கூடாது சஜிதாவுக்காக வேண்டி சஜிதாவில் இருந்து நம்ம இரண்டாவது ரக்காத்துக்காக எழுந்துக்கும் ஒரு தக்பீர் சொல்லுவோம் பாருங்க அந்த தக்பீரை கணக்குல சேர்க்க கூடாது அல்லாஹு அக்பர் சஜிதாவில் இருந்து எழுந்து நின்ற பிறகு அஞ்சு தக்பீர் சொல்லணும் ஐந்து தக்பீர்களையும் நம்ம இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு சொல்லி ஐந்தாவது தக்பீருக்கு பிறகு நம்ம சூரத்தில் பார்த்தீகா துணை சூறா ஓதி அப்புறம் அந்த ரக்காத்தை நம்ம முடிக்கிறோம் இதுக்கு என்ன சான்று இதுக்கு சான்று இருக்கிறதா என்று ஒரு இப்பொழுது கேள்வி அதுக்கு தெளிவான சான்று இருக்கிறது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் ஒன்னா அறிவிக்கிறார்கள் அண்ணா ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் காண யுகபிர் ஃபில் ஃபித்ரி வல் அல்ஹா ஃபில் ஊலா சப தக்பீராத்தின் ஒஃபிஸ்தானியா ஹம்சன் என்று ஹதீஸ் அபுதாவதில் வருகிறது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஈதுல் ஃபித்ர் என்கிற பெருநாள் தொழுகையிலையும் ஈதுல் அல்ஹா என்கிற அஜி பெருநாள் தொழுகையிலையும் சல்லா அலிசம் தக்பீர் சொல்வார்கள் தொழுகையில ஃபில் ஊலா சப தக்பீராத்தின் முதலாவது ரக்காத்திலே ஏழு தக்பீர்களும் ஒஃபி சானியத்தி ஹம்சன் இரண்டாவது ரக்காத்தில் ஐந்து தக்பீர்களும் சல்லா அலிசலம் சொல்லுவார்கள் இந்த ஹதீஸ் அபுதாவதிலே ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இதே கருத்தில் அப்துல்லா இபுன் அம்ரிபுனுல் ஆசர் அதி அல்லாஹு அனுவர்களும் குறித்து சொல்கிறார்கள் அண்ணன் நபி சல்லா அலி சல்லம் கப்பர ஃபி ஈதின் சிந்தை அசரத்த தக்பீரத்தன் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பெருநாள் தொழுகையிலே பனிரெண்டு தக்பீர்கள் சொல்வார்கள் சபஅன் ஃபில் ஊலா ஓ ஹம்சன் ஃபில் ஆஹிரா முதலாவது ரக்காத்திலே ஏழு தக்குபீரும் இரண்டாவது ரக்காத்திலே ஐந்து தக்குபீரும் சலந்தா அலிசலம் சொல்வார்கள் என்று அப்துல்லா இபுன் அம்ரிபுனுல் ஆசர் அலி அல்லாஹும் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் முசனத் அகமதிலே ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான ஒரு ஹதீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இதே கருத்தில் இபுனு மாஜாவிலும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்துல்லா இபுன் அம்ரிபுனுல் ஆசர் அலி அல்லாவுடைய ஹதீஸ் இபுனு மாஜாவிலே ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அதே மாதிரி இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுஹ் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலையும் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க பனிரெண்டு தக்பீர்கள் சொல்வார்கள் ஃபில் ஊலா சப அன் ஒஃபிசானியா ஹம்சன் முதலாவது ரக்காத்திலே ஏழு தக்பீரும் இரண்டாவது ரக்காத்திலே ஐந்து தக்பீரும் நபி சொல்வார்கள் என்று இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுஹு அவர்கள் அறிவிக்கிற ஹதீஸ் இமாம் தபரானி அல் முஹஜமுல் கபீர் என்கிற நூலிலே பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்கிறார்கள் அதே மாதிரி இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுஹ் அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் பைஹக்கியிலையும் இடம்பெறுகிறது ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பதாவது ஹதீஸ் இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் இந்த ஹதீஸை குறிப்பிட்டு விட்டு சொல்கிறார்கள் ஹாதா இசனாதின் சஹீஹுன் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுஹு அவர்களுடைய இந்த ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான அறிவிப்பாளர் தொடரை கொண்ட ஹதீஸ் ஆகும் என்று இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே மாதிரி இதே கருத்துல வந்து பைஹக்கியிலே ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸாகவும் பதிவாகிறது சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் முத ரக்காத்துல ஏழு தக்குபீர் ரெண்டாவது ரக்காத்துல ஐந்து தக்குபீர் ருக்குக்கு போற ரெண்டு ரக்காத்திலுமே ருக்குக்கு போற தக்பீரை கணக்குல சேர்க்க கூடாதுன்னு சொன்னோம் அதாவது அதுக்கும் ஹதீஸ் சான்று இருக்கிறது ஆயிஷா ரதி அல்லா நான் சொல்றாங்க கப்பர அண்ண ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் கப்பர ஃபில் ஃபித்ரி வல் அல்லஹா சப அன் ஓ ஹம்சன் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் ஈதுல் அல்ஹா ஈதுல் ஃபித்ரி தொழுகையிலே முத ரக்காத்துல ஏழு ரெண்டாவது ரக்காத்துல ஐந்து தக்பீர் சொல்லுவார்கள் சிவா தக்பீர் த இர் ருக்கு இ ருக்குக்கு போறதுக்கு உண்டான தக்பீர் இருக்கு அதை சேர்க்க அதை அதை கணக்குல சேர்க்காம முத ரக்காத்துல ஏழு ரெண்டாவது ரக்காத்துல அஞ்சு அப்போ ருக்குக்கு போகும்போது ஒரு தக்பீர் சொல்றோம் அது கணக்குல வரக்கூடாது அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் அல்லாஹூ அக்பர் முதல்ல தக்பீர் கிட்டுறான் பாத்தீங்களா தக்பீர் தகரிமா அது போக ஏழு தக்பீர் முத ரக்காத்துல ஏழு தக்பீருக்கு பிறகு ஃபாத்திகா அப்புறம் துணை சூறா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ருக்குக்கு போகணும் இரண்டாவது ரக்காத்துல சைதாவில் இருந்து எழுந்த பிறகு எழுந்து நின்ற பிறகு ஐந்து தக்பீர் ஐந்தாவது தக்பீர் முடிந்த பிறகு சூரத்தில் ஃபாத்திகா துணை சூறா ஓதி அப்புறம் நம்ம தனியாக என்ன செய்யறோம் ருக்குக்கு போறோம் அல்லா அக்பர்னு சொல்லி அந்த ருக்குக்கு போகும் அல்லா அக்பர் இருக்கு அதை இந்த கணக்குல சேர்த்துடக்கூடாது என்று இபுனு மாதாவிலே வருகிறது அதே மாதிரி இதே கருத்து வந்து பைஹக்கியிலையும் என்ன செய்கிறது வருகிறது பைஹக்கியில ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ருக்குவினுடைய தக்பீரை சேர்க்கக்கூடாது என்று அதனால வந்து மிக தெளிவாகவே இமாம்கள் வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஏழு தக்பீர் ஐந்து தக்பீர் மொத்தம் பனிரெண்டு தக்பீர் என்று இது வந்து ஷாஃபி மதுஹப் அறிந்த அறிஞர்கள் தங்களுடைய கூற்று வைக்கக்கூடிய ஆதாரம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஏற்கனவே
என்ன முதல்ல குரான் ஓதி போட்டு அப்புறம் தக்பீர் ஓதிடக்கூடாது முதல்ல தக்பீர் அப்புறம் தான் இணையது குரான் ஓதுறது இதுக்கு என்ன சான்று அதுக்கும் சுக்கஹாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க சான்று வைக்கிறார்கள் அதாவது ஒ தக்பீராத்து கபுலல் கிரா அத்தி அப்படிங்கிறாங்க சாஷி மதகபா அறிஞர்கள் இரண்டு ரகாத்துலையும் தக்பீர் சொல்கிறாங்க அந்த தக்பீர் வந்து குரான் ஓதுறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடணும் அதாவது முதலாவது தக்பீர் அதுக்கு பிறகுதான் கிராத்து குரான் ஓதுறது சூரத்துல் பாத்திகா துணை சூரா இதுக்கு என்ன சான்று அப்படின்னு சொன்னா அதாவது அம்ரிபுனு அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அனுஹு அவங்க ஒரு அதிசர் வைக்கிறாங்க நபி சல்லா அலி செல்லமுடைய அமலை நபியினுடைய செயலை சொல்றாங்க அந்த ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் காண யு கபீர் உல் ஈதைனி ஃபுல் ரக்காத்தில் உலாபி சவி தக்பீராத்தின் ஒஃபி சானியா ஹம்ச தக்பீராத்தின் கபலல் கிரா அத்தி இப்படியே வருது அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலையும் முதலாவது ரக்காத்திலே ஏழு தக்பீர்களும் இரண்டாவது ரக்காத்திலே ஐந்து தக்பீரும் சொல்லுவார்கள் இந்த ஏழு தக்பீர் இந்த ஐந்து தக்பீர் என்பது கபலல் கிராத்தி குரான் ஓதுறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முதல்ல தக்பீர் முதல் ரக்காத்தில் ஐந்து ஏழு தக்பீர் அதுக்கு பிறகு தான் குரான் ஓதணும் இரண்டாவது ரக்காத்தில் முதல்ல ஐந்து தக்பீர் அதுக்கு பிறகு தான் குரான் ஓதணும் அப்போ முதல்ல தக்பீர் அப்புறம் கிராத்து இது பைஹக்கியிலே ஆறாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி மூணாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி திருமிதிலையும் இதே ஹதீஸ் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இமாம் திருமிதி இந்த ஹதீஸினுடைய தரத்தை சொல்கிற பொழுது ஹதீஸுன் ஹசனும் இது அழகிய தரம் வாய்ந்த ஏற்பதற்கு தகுதியான ஹதீஸாகும் என்று இமாம் திருமிதி அவர்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன செய்கிறாங்க விளக்கம் தருகிறார்கள் தரத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே மாதிரி நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய முஹத்தின் நபி அவர்களுடைய தொழுகைக்கு பாங்கு சொல்லுவாங்கல்ல நபியினுடைய முஹத்தின் அவங்களுக்கு பேர் அம்மா ரிபுன் சாத் ரபி அல்லாஹ் அனுபவம் அவங்க சொல்கிறாங்க காண யு கபீர் ஃபில் ஈதைனி ஃபில் ஊலா சபான் கபலர் கிராத்தி ஒஃபில் ஆஹிரா ஹம்சன் கபலர் கிராத்தி அப்படிங்கிறாங்க பெருமான சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலையும் முதலாவது ரக்காத்தில் ஏழு தக்பீர் சொல்லுவார்கள் கிராத்துக்கு முன்பு அதாவது முதலாவது தக்பீர் அப்புறம் என்னது கிராத்து அதே மாதிரி கடைசி ரக்காத்து இரண்டாவது ரக்காத்தில் ஐந்து தக்பீர் சொல்லுவார்கள் அந்த ஐந்து தக்பீரும் கிராத்துக்கு முன்பே வந்துடும் முதலாவது ஐந்து தக்பீர் அதுக்கப்புறம் தான் குரான் ஓதுறது என்று நபியினுடைய முஹத்தின் அம்மா ரிபுனு சாது ரதி அல்லாஹும் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் இபுனு மாஜாவிலே ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இதே அம்மா ரிபுனு சாது ரதி அல்லாஹு அனுபவம் அவங்களுடைய ஹதீஸ் தபுரானியில அல் முஜமுல் கபீர் என்கிற நூலிலே ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இதே கருத்தில் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹா அவர்களும் ஹதீஸ் அறிவிக்கிறார்கள் நபி அவர்கள் வந்து முதல் ரகாத்திலையும் ரெண்டாவது ரகாத்திலையும் தக்பீர் சொல்கிறாங்களே கூடுதலாக ஏழு அஞ்சு இது கிராத்துக்கு முன்பே சொல்லிடுவாங்க அப்படின்ட்டு முதலாவது தக்பீர் அப்புறம் தான் கிராத்து என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் தபுரானியிலே அல் முஜமுல் அவுசத் என்கிற நூலில் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி அபுதாவதில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது அப்துல்லா இபுன் அம்ரு பின் உள்ள ஆசர் ரதி அல்லாஹ் நூமா சொல்கிறார்கள் கால நபி உல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் நபி சல்லா சன் சொன்னார்கள் அப்படின்னு பதிவு செய்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அத் தக்பீரு ஃபில் ஃபித்ரி சபுன் ஃபில் ஊலா ஒ ஹம்சுன் ஃபில் ஆஹிரா வல்கிரா அத்து பாதகுமா கில்தை ஹிமா என்றே வருகிறது அதாவது நபி சலாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈத் உல் ஃபித்ரு தொழுகையில் தக்பீர் சொல்கிறோம்ல கூடுதலான தக்பீர் அது வந்து முதலாவது ரக்காத்தில் ஏழு தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது ரக்காத்தில் ஐந்து தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் வல் கிரா அத்து பாதகுமா கில்தை ஹிமா இந்த தக்பீராத்துகளுக்கெல்லாம் பிறகுதான் என்ன செய்ய வேண்டும் கிராத்து ஓத வேண்டும் குரான் ஓத வேண்டும் சூரத்தில் ஃபாத்திகா துணை சூறாவை தக்பீராத்துகளுக்கு பிறகுதான் ஓத வேண்டும் என்று பெருமான சல்லா அலி சலம் சொன்னதாக அப்துல்லா இபுன் அம்ருபுனுல் ஆசு ரதி அல்லாஹனுமா அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் அபுதாவதிலே ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீஸ் பைஹக்கியிலே ஆறாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இதே கருத்து அபுதாவதிலே வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக வருகிறது அதே அப்துல்லா இபுன் அம்ருபுன் ஆசு ரதி அல்லாஹன் சொல்கிறார்கள் நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் காண யு கப்திரு ஃபில் ஃபித்ரி ஃபில் ஃபித்ரி அல் ஊலா சபான் நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் ஈதுல் ஃபித்ரு தொழுகையிலே முதலாவது ரக்காத்திலே ஏழு தக்பீர் சொல்லுவார்கள் ஏழு தக்பீர் சொல்லி முடித்த பிறகு சும்ம எக்கரவு அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க குரான் ஓதுவாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரக்காத்தில் வந்து ரசூல் அலி சல்லா அலி என்ன செய்வாங்க ஐந்து தக்பீர் சொல்லுவார்கள் ஐந்து தக்பீர்கள் சொல்லி முடித்து சும்ம எக்கரவு அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க குர
ஈது தொழுகை பெருநாள் தொழுகையை வந்து முதலாவது ரக்காத்துல ஏழு தக்பீர் சொல்வார்கள் அதற்கு பின்பு தான் அவங்களுக்கு குரான் ஓதுவார்கள் ஓ கப்பரசி சானியத்தி ஹம்சன் பின்பு இரண்டாவது ரக்காத்துல ஐந்து தக்பீர் சொல்வார்கள் அதுக்கு பிறகுதான் குரான் என்கிற கருத்து பைகைக்கீல ஆறாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீசாக பதிவாக இருக்கிறது எனவே ஈது தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் ரக்காத்துல ஏழு தக்பீர் இரண்டாவது ரக்காத்துல ஐந்து தக்பீர் முதல்ல தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு பிறகுதான் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா துணை சூறா ஓத வேண்டும் என்பதற்கு இவைகள் சான்றுகளாக அமைந்திருக்கின்றன அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு தக்பீர் நம்ம வந்து கூடுதலான ஐந்து ஏழு தக்பீர் ஐந்து தக்பீர் இருக்குதே ஒவ்வொரு தக்பீர் சொல்லும் போதும் கையை உயர்த்தி என்ன செய்யணுமா நெஞ்சுக்கு அருகில் கட்ட வேண்டுமா அது சுண்ணத்தா என்றால் அதுவும் சுண்ணத்து தான் என்றால் இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லா சொல்கிறார்கள் சுண்ணத்து எதைகி குள்ளி தக்பீரத்தின் அப்படிங்கிறாங்க சுண்ணத்து என்னவென்றால் ஒவ்வொரு தக்பீர் சொல்லும் போதும் இரு கைகளை உயர்த்த வேண்டும் இரு கைகளை உயர்த்தி நெஞ்சுக்கு அருகில் என்ன செய்ய வேண்டும் வைக்க வேண்டும் இது சுண்ணத்து என்று இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லா அழகி குறிப்பிடுகிறார்கள் இது சுண்ணத்து என்பதற்கு என்ன சான்று அப்படின்னு சொன்னா அபுதாவதுல இமாம் பைஹக்கி இமாம் அவர்கள் அபுதாவதுல ஒரு ஹதீச பதிவு செய்கிறார்கள் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவா தொழுகை என்று வந்து விட்டால் நபி சல்லாசம் என்ன செய்வார்கள் இபுன் உமர் அலி அல்லாஹ் அனுகம் அறிவிக்கிற ஹதீஸ் என்ன வருது கான நபி சல்லல்லா அலி செல்லம் இதா காம இல சலாத்தி நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தொழுகைக்காக எழுந்து நின்றால் ரஃபா எதைஹி ஹத்தா இதா காணத்தா ஹதுவ மன்கி பைஹி பெருமான சலந்தா அலிசலம் தன் இரு கைகளையும் உயர்த்துவார்கள் எதுவரை உயர்த்துவார்கள் தன் புஜத்துக்கு நேரா ரெண்டு கை வர அளவுக்கு உயர்த்துவாங்க புஜத்துக்கு நேரா ரெண்டு கை வரும்போது விரலுடைய நுனி வந்து அந்த அந்த பெருவிரலுடைய நுனி வந்து எங்க இருக்கணும் அந்த நம்மளுடைய காது சோனைக்கு நேரம் இருக்கணும் அப்படி வந்தா அது ரெண்டு புஜத்துக்கு நேரம் கை உயர்த்தின மாதிரி ஆயிரும் பின்பு பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா ருகுக்கு போகும்போதும் என்ன செய்வாங்க தக்பீர் கட்டி விட்டு தான் ருகுக்கு செல்வார்கள் ஒய்தா அராத ரஃபாகுமா ருகுவில் இருந்து உயர்ந்து எழுந்து நிற்கின்ற பொழுதும் இரு கைகளையும் உயர்த்துவார்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு புஜத்துக்கு நேரம் உயர்த்துவார்கள் அப்புறம் சமியல்லா ஹுலிமன் ஹமிதா என்று சொல்வார்கள் செல்லல்லா அலை செல்லம் சஜதாவுக்கு போகும்போது தக்பீர் சொல்லிட்டு தான் போவாங்க ஆனா ஒலா ஏற்பவு எதைகி பிசுஜூதி சஜதாவுக்கு போகும்போது இரு கைகளை நம்பி உயர்த்த மாட்டார்கள் சரி அடுத்து வருது இங்க இதுதான் வந்து முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்று வருகிறது சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு தக்பீரிலையும் தன்னுடைய இரு கைகளை உயர்த்துவார்கள் எந்த தக்பீர் யு கபிருஹா கபலர் ருகுஇ ருகுவுக்கு முன்பு பெருமான சல்லல்லா அலி செல்லம் எந்த தக்பீரை சொல்வார்களோ ருக்குவுக்கு முன்பு பெருமான சல்லல்லா அலை செல்லம் எந்த தக்பீரை சொல்வார்களோ அந்த அனைத்து தக்பீரிலும் மாணவி சல்லல்லா அலை செல்லம் தன் இரு கைகளையும் உயர்த்துவார்கள் தொழுகை முடியும் வரை என்று இபுனு உமர் அலி அல்லாஹுமா அறிவிக்கிறாங்க இது பைஹக்கியில் வருகிறது பைஹக்கியில வந்து ஆறாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் இமாம் பைஹக்கி வந்து இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன தலைப்பு போடுறாங்க தன் கிதாப்ல அப்படின்னா பாபு ரஃபில் எதைனி ஃபி தக்பீரில் ஈதி ஈது தொழுகையில வந்து நம்ம தொழுகையில வந்து தக்பீர் சொல்றோமா இல்லையா கூடுதலான தக்பீர் அந்த தக்பீராத்துகளிலே இரு கைகளை உயர்த்துவதை பற்றி கூறும் பாடம் என்றே தலைப்பு போடுறாங்க இதே ஹதீஸ் முசனது அகமதிலே ஆறாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு தாரகுத்தனிலே பத ஆயிரத்தி நூத்தி பதினொன்னு ஆயிரத்தி நூத்தி பதினேழு அபுதாவதிலே எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அப்படி இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது என்றால் ருக்குவுக்கு முன்பு சல்லல்லா அலை செல்லம் எந்த தக்பீர் சொன்னாலும் அந்த அனைத்து தக்பீரிலுமே இரு கைகளை உயர்த்துவார்கள் தொழுக முடியும் வரை என்று வருகிறது அப்ப இந்த வாசகத்தை இமாம் பைஹக்கி போன்ற ஷாபி மதுகப்பு அறிஞர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் என்ன செய்யறாங்க சான்றா எடுக்கிறாங்க தொழுகேன்னு வந்துட்டா ருக்குவுக்கு முன்னாடி இரு கைகளையும் என்ன செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும் ஒவ்வொரு தக்பீர் சொன்னாலும் ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் வேற தான் செய்யணும் வருதா இல்லையா அப்ப வந்து நம்ம ஈது தொழுகை என்பது தொழுகை தானே இப்ப அந்த தொழுகையில வந்து என்ன உண்டு ருக்குவும் உண்டு தானே சிறுநிலை உண்டு தானே சஜதாவும் உண்டு தானே அப்ப ருக்குவுக்கு முன்னாடி வந்து முதற காலத்துல எத்தனை தக்பீர் சொல்றோம் ஏழு தக்பீர் சொல்றோம் அப்ப அந்த ஏழு தக்பீரிலையுமே கை உயர்த்தணுமா இல்லையா அதே மாதிரி இரண்டாவது ரக்காத்துல ருக்குவுக்கு முன்னாடி எத்தனை தக்பீர் கூடுதலா சொல்றோம் அஞ்சு தக்பீர் சொல்றோம் அந்த ஒவ்வொரு தக்பீரிலையும் இரு கைகளை உயர்த்த வேண்டுமா இல்லையா அதுதான சுண்ணத்து ஏனென்றால் நபி அவர்கள் ருக்குவுக்கு முன்பு ஒவ்வொரு தக்பீரிலும் இரு கைகளை உயர்த்துவார்கள் என்று ஹதீசில் வருகிறதே தொழுகையில உயர்த்துவாங்க வருது ஈது தொழுகை என்பதும் தொழுகை தானே அப்ப அந்த தொழுகையில இந்த சுண்ணத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் தானே என்கிற அடிப்படையில் தான் இமாம் பைஹக்கி இந்த ஹதீசுக்கு இந்த தலைப்பையே போடுறாங்க ஈது தொழுகையில
ஜனாதா தொழுகையிலும் சரி இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலும் சரி ஒவ்வொரு தக்பீர்களையும் இரு கைகளை உயர்த்துவார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் வான்ஹு அப்படின்னு ஹதீஸ் வருது அண்ணா உமர் அபுன் அல் ஹத்தாபி ரபி அல்லாஹ் வான்ஹு காண எருப எதைஹி குள்ளி தக்பீரத்தின் பில் ஜனாசத்தி வல் ஈதைனி உமர் அபி அல்லாஹ் வான்ஹு அவர்கள் ஜனாசா தொழுகையிலையும் இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலையும் ஒவ்வொரு தக்பீரிலையும் தன் இரு கைகளை உயர்த்துவார்கள் நம் பைஹக்கி அவர்கள் ஆறாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசா இந்த ஹதீசை பதிவு செய்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஹதீசை விட மிகப்பெரிய வள பலமான சான்றாக முதல் நம்ம சொன்ன அந்த ஹதீசை தான் இமாம் பைஹக்கி குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே ஒவ்வொரு தக்பீர்லையும் இரு கைகளை உயர்த்தி நெஞ்சு கருகள் கட்ட வேண்டும் என்பதற்கு இந்த ஹதீசு சான்றாகும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு இடையில வந்து ஒரு நடுநிலையான ஆயத்து ஓதுற அளவுக்கு இடைவெளி விடணும் சுடர்ச்சி அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லக்கூடாது என்று நம்ம சொன்னோம் இப்ப அதுக்கு என்ன சான்று அதுக்கு என்ன சான்று அப்படின்னு சொன்னா அது இமாம் இமாம்கள் நமது மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் இமாம் நவீர் அஹமத்துல்லா போன்ற அறிஞர்கள் என்ன ஹதீசி சான்றாக வைக்கிறாங்கன்னா அல்கமா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவங்க வந்து ஒரு ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க என்ன ஹதீஸ் அப்படின்னா வலிதிபுன் ஒக்குபா அவர்கள் ஈது தொழுகைக்கு முன்னாடி ஈது தொழுகை ஆரம்பிக்கல அதுக்கு முன்னாடி வலிதிபுன் ஒக்குபா அவர்கள் மூன்று சஹாபாக்கள்கிட்ட வராங்க இபுன் மசூத் ரலி அல்லாஹ் வான்ஹூ அபு முசல் அஷ்அரி ரலி அல்லாஹ் வான்ஹூ ஹுதைஃபா ரலி அல்லாஹூ இந்த மூன்று சஹாபாக்களும் ஒரு சபையில் இருக்கிறாங்க அந்த சஹாபி மூன்று பேரையும் சந்திக்கிறதுக்கு யார் வரா வலிதிபுன் ஒக்குபா அவர்கள் வருகிறார்கள் அப்போ அவர் வந்து இந்த மூன்று சஹாபாக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க இன்னும் ஹாதல் ஈத கத தனா ஈது தொழுகையுடைய நேரம் வந்து நெருங்கிவிட்டது நம்ம ஈது தொழுகை தொழுவணும் ஸோ கைஃபத் தக்பீரு தக்பீரு ஃபீஹி அந்த தொழுகையில் நம்ம எப்படி தக்பீர் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த கூட்டத்தில் வந்து யார் அப்துல்லா இபுன் மசூத் ரதி அல்லா ஒன்கு உடனே என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க எப்படி பதில் சொல்கிறாங்கன்னா தபுத உ ஃபத்து கபீரு தக்பீரத்தன் முதலில் நீங்கள் தொழுகையை எப்படி ஆரம்பிக்கணும் கேட்டால் ஒரு தக்பீர் சொல்லி ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதுதான் தக்பீர் தஹரிமா தஃப்தத்திகு பீஹா அஸ் சலாத்த அதை கொண்டு தான் தொழுகையை நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஓ தஹமது ரப்பக்க ஒத்து சல்லி அல நபி சல்லா அலை செல்லம் நீங்கள் உங்கள் ரப்பை புகழ வேண்டும் மாணபி சல்லா அலை செல்லம் மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் தக்பீர் கட்ட வேண்டும் அந்த தக்பீரில் அல்லாவை புகழ வேண்டும் பெருமான சலாசு மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அடுத்து மறுபடியும் நீங்கள் தக்பீர் கட்ட வேண்டும் இப்போ தஃபாலும் மிசல் தாளிக்க அதுலேயும் நீங்கள் அதே மாதிரி தான் செய்யணும் அல்லாவை புகழ வேண்டும் மாணவியின் மீது செலவாத்து ஓத வேண்டும் என்று அந்த ஒவ்வொரு தக்பீர்களுக்கு பிறகும் என்ன செய்யணும் அல்லாவை புகழ வேண்டும் நபியின் மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்று அப்துல்லா இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹ் அனுபவம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஹதீஸை தான் வந்து சாஃபி மதஹபு அறிஞர்கள் என்ன சான்றாக வைக்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் பைஹக்கியில் வருகிறது ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸு இமாம் நவீர் அஹமத்துல்லா இந்த ஹதீசினுடைய தரத்தை சொல்கிற பொழுது ரவாஹுல் பைஹக்கி பி இசனாதின் ஹசனின் அப்படிங்கிறாங்க இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் இந்த ஹதீஸை அழகிய தரம் வாய்ந்த அழகிய அறிவிப்பாளர்களுடன் அடிப்படையில் ரிவாயத்து செய்கிறார்கள் அறிவிக்கிறார்கள் என்று இமாம் நவீர் அஹமத்துல்லா குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸை எப்படி சான்று எடுக்கிறாங்கன்னா தொழுகையில் ஈது தொழுகையில் எப்படி தக்பீர் கட்டணும்னு கேள்வி கேட்கப்படுகிற பொழுது ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பிறகும் நீங்கள் வந்து அல்லாவை புகழ வேண்டும் மாணவியின் மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்று அப்துல்லா இபுன் மசூத் அல்லா சொல்கிறாங்க அப்படி இதை என்ன காட்டுகிறது ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பிறகும் ஒரு விக்கிர் உண்டு தொடர்ச்சியாக என்ன செய்யக்கூடாது முதல் காலத்தில் ஏழு தக்பீரும் தொடர்ச்சியாக சொல்லிடக்கூடாது ரெண்டாவது காலத்தில் ஐந்து தக்பீரும் தொடர்ச்சியாக சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு தக்பீர் ஆத்துகளுக்கு இடையில கேப் இருக்கணும் இடைவெளி இருக்கணும் அந்த இடைவெளி சும்மா இருக்கக்கூடாது மாறாக அல்லாவை புகழ வேண்டும் மாணவி சன்னதான மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் இது இமாம் ஷாஃபி மதுகப்பு அறிஞர்கள் இந்த அதிசில இருந்து என்ன சான்று எடுக்கிறாங்கன்னா அதாவது இது தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த வந்து ஒரு சஹாபி இதில் வந்து தீர்வாக ஃபத்வாவாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நபி அவர்களுடைய செயல் அல்லாமல் இவங்களா தான் இஷ்டத்துக்கு மனவீச்சின் அடிப்படையில் கொடுக்க மாட்டாங்க எனவே சஹாபாக்களுடைய இந்த கூற்று வந்து மாணவி சல்லதா அலி செல்லவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஃபத்வாவாகத்தான் இது இருக்கிறது என்கிற கண்ணோட்டத்திலே இது வந்து ஒவ்வொரு இரண்டு தக்பீராத்துகளுக்கும் இடையிலேயே என்ன செல்ல வேண்டும் அல்லாவை ஜிக்கர் செய்ய வேண்டும் புகழ வேண்டும் மாணவியின் மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அது சுண்ணத்து என்று ஷாஃபி மதுஹப் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே மாதிரி ஜாபிரிபுன் அப்துல்லா அலி அல்லாஹ் என்கிற சஹாபி
எது குருவாக மாபைன குள்ளி தக்பீரத்தைனி ஒவ்வொரு இரு தக்பீரலுக்கு இடையில் அல்லாஹுவை ஜிக்ரி செய்ய வேண்டும் இதுவும் சுண்ணத்தாகும் என்று ஜாபிரி பனு அப்துல்லா ரலி அல்லாஹு அனுகு அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்படி வந்து நமக்கு தெளிவாகவே அறிவிக்கிறது அதே மாதிரி அத்தாய் பனு அபி ரபாஹ் ரஹமத்துல்லா இவர் தாபி அவங்க என்ன அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தொழுகையில வந்து ஒவ்வொரு தக்பீருக்கு பிறகும் சிறு இடைவெளி விடுவாங்களாம் சும்ம எம் குசு ஹுனை அத்தன் கொஞ்சம் இடைவெளி விடுவார்கள் அந்த இடைவெளியில் அவங்க என்ன செய்வாங்க சும்ம எஹமதுல்லாக வை சொல்லி அலன் நபி சல்லா அலி செல்லம் அல்லாவை புகழ்வார்கள் மாநபி சல்லா அலி செல்லம் மீது செலவாத்து சொல்வார்கள் அப்படின்ட்டு அத்தாய் பண்ண அபி ரபாக ரஹிமகுல்லா அவங்க தாபி சஹாபாக்களிடமிருந்து பாடம் வேண்டவர்கள் அவங்க அவங்களும் என்னதான் செய்யறாங்க இந்த அமலை செய்திருக்கிறார்கள் என்று இமாம் பைஹக்கி அசுனு சகீர் என்கிற நூலிலே அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸ பதிவு செய்யறாங்க ஜாபிரி பின் அப்துல்லா அல்லாவுடைய ஹதீசை இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் ஆறாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்கிறார்கள் அப்ப அல்லாவை புகழ வேண்டும் மாணவியின் மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்று நம்ம பார்த்தோம் அல்லாவை எப்படி புகழ வேண்டும் இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொரு தக்பீராத்துகளுக்கும் இடையில் அதிகப்படியான ஒவ்வொரு தக்பீராத்துகளுக்கும் இடையில் நடுநிலையான ஒரு ஆயத்த அளவுக்கு இடைவெளி விடுவது சுண்ணத்து முஸ்தஹப்பு இமாம் ஷாபி சொல்கிறார்கள் சொல்லிட்டு இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா சொல்லுவாங்களா ஒலவு வசல தக்பீராத்து ஜவா இத் ஒலவு வசல அத் தக்பீராத்தி ஜவா இத பாலஹுன்னபி பாலின் ஒலம் எஸ்ல் பைனகுன்ன பி ஜிக்ரின் கரிஹத்து தாலிக்க இந்த அதிகப்படியான தக்பீராத்துகளை ஒருவர் வந்து இடைவெளி விடாமல் சேர்த்து விட்டால் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் என்று என்ன செஞ்சுட்டாரு இப்படி இடைவெளி விடாமல் சேர்த்து விட்டால் அந்த தக்பீராத்துகளுக்கு இடையில் ஜிக்ரு ஜிக்ரை கொண்டு அவர் பிரிக்கவில்லை என்றால் ஜிக்ரு செய்யவில்லை என்றால் அதை நான் கராகத்தாக கருதுகிறேன் அறிவுறுப்பாக கருதுகிறேன் என்று இமாம் ஷாபிர் அஹமத்துல்லா உம் என்கிற நூலிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் சரி அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன தக்பீர் என்ன ஜிக்ரு செய்ய வேண்டும் என்ன ஜிக்ரு செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி ஷரகுல் மஹல்லி என்கிற நூலிலே வருகிறது என்ன ஜிக்கர் செய்ய வேண்டும் ஓ யாசுனு சீதாலிக்க அல்லாவை புகழ வேண்டும் அல்லாஹுவை தக்பீர் செய்ய வேண்டும் என்று வருகிறதே எது அதுல எது அதுல எது ரொம்ப அழகான தக்பீர் எது அழகான ஜிக்கர் என்றால் சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல் இல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர் என்பதுதான் ரொம்ப அழகான ஒரு ஜிக்கராக இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று ஷரஹுல் மஹல் என்கிற நூலிலே இமாம் நவீர் அஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் அந்த நூலில் குறிப்பிடுகிறார்கள் இமாம் மஹல்லி அதை ஆமோதிக்கிறார்கள் இந்த சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல் இல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்று இருக்கிறது இதுதான் மிக அழகாக அழகிய ஒரு ஜிக்கராக இந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் சரகுல் மஹல்லியிலே அதே மாதிரி இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இபுனு சப்பாவ் என்கிற அறிஞருடைய கூற்றை பதிவு செய்கிறார்கள் மேலும் ஓ சல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஓ அலிஹி ஓ சல்லம கசீரன் என்றும் ஒருவர் சேர்த்து சொன்னால் கான ஹசனன் அது ரொம்ப அழகான ஒரு நிலையாக இருக்கிறது செயலாக இருக்கிறது என்று இபுனு சப்பாவ் ரஹமத்துல்லாஹி அலிகளுடைய அந்த கூற்றை இமாம் நவீர் அஹமத்துல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அல் மஜ்மு என்கிற நூலிலே அபு சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல் இல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்ல வேண்டும் அதோடு சேர்த்து ஓ சல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஓ ஆலிஹி ஓ சல்லம கசீரன் என்பதையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் நபியின் மீது செலவாத்தும் சொல்ல வேண்டும் இதுதான் மிக அழகானது அழகிய செயல் என்பது நமக்கு வந்து நம் ஃபுக்காக்களுடைய அந்த கூற்று அடிப்படையில் நிறுவனமாகிறது இதுல நபியின் மீது செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்பது நம்ம ஏற்கனவே பல ஹதீசுகளை சான்றா வைத்து விட்டோம் சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல் இல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்வதுதான் அந்த ஜிக்ரி எந்த ஜிக்ரும் செய்யலாம் ஆனா இந்த ஜிக்ரு தான் மிக அழகான ஒரு செயலாக இருக்கிறது என்று இமாம் உம் நவீ அஹமத்துல்லா குறிப்பிட காரணம் என்ன சரகுல் மஹல்லியிலே மஹல்லிமம் குறிப்பிட காரணம் என்னவென்றால் அதுக்கு அவங்க விளக்கம் சொல்றாங்க ஒஹி அல் பாக்கி அத்து சாலிஹாத் ஏனென்றால் அது நிலையான சாலிகான ஒரு செயலாக வணக்க வழிபாடாக இருக்கிறது எனவே பாக்கியாத்து சாலிஹாத் அது அது வந்து அந்த நன்மைகள் அழியாமல் நிலைத்து கிடைக்கக்கூடிய சாலிகான அமல் இபுன் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹு அனுகுமா அவர்கள் இந்த விக்ரை அல் பாக்கியாத்து சாலிஹாத் என்றே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்று சரகுல் மஹல்லியில குறிப்பிடுறாங்க சரி லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் சுபஹான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல்லாஹி ஓ லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்பது அது அல் பாக்கியாத்து சாலிஹாத் என்று ஹதீஸில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்த்தால் மாணவி சல்லல்லா அலிசன் குறிப்பிட்டும் இருக்கிறார்கள் அபு ஹுரேரா ரலி அல்லாஹு அன் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொன்னதாக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹுது ஜுன்னத்தக்கும் நபி சல்லாஹ் சொன்னாங்களா உங்கள் கேடயங்களை நீங
என்று கேட்ட உடனே மாணவி சொன்னார்கள் நான் உங்கள் எதிரியை வைத்து சொல்லவில்லை லா ஜுன் ஜுன்னத்தக்கும் இனன்னார் நரகத்தை விட்டு உங்களை பாதுகாக்கும் கேடயத்தை பற்றி பிடிக்க சொல்கிறேன் நடக நரகத்தை விட்டு உங்களை பாதுகாக்கும் அந்த கேடை என்ன தெரியுமா கூலு சுபகானல்லாஹி வல்ஹம்துல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் இந்த கலிமாவை இந்த திக்கரை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் இந்த ஜிக்ரு நாளைக்கு மறுமையிலே கியாமத்து நாளிலே உங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய நிலையில் வரும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய நிலையில் வரும் உங்களை சுவனத்திற்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஜிக்கராக வரும் ஒஹுன்னால் பாக்கியாத்து சாலிஹாத் இதுதான் பாக்கியாத்து சாலிஹாத் என்கிற ஜிக்கராகும் எப்பொழுதும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கக்கூடிய சாலிகான ஒரு திக்கராகும் நாளைக்கு மறுமையில் உங்களை பாதுகாக்கும் திக்கராகும் உங்களை சுவனத்திற்குள் கொண்டு போய் சேர்க்கும் திக்கராகும் என்று பெருமான சல்லதாரசன் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீச ஹாக்கிமிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இமாம் ஹாக்கிம் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே மாதிரி ஹாக்கிமிலே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசாகவும் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது அபு சயிதுல் ஹுதிரி ரதி அல்லாஹன் வருகிற ஹதீஸ் அதில் நபி சல்லா செஞ்சு சொல்றாங்க இஸ்தக் ஃபிரூ மினல் பாக்கியாத்து சாலிஹா பாக்கியாத்து சாலிஹாத்தை நீங்கள் அதிகமாக அதை செய்யுங்கள் அப்படின்னு நபி சொன்னாங்க அப்போ சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க ஒமா ஹுன்ன யார் அசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரே பாக்கியாத்து சாலிஹாத் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ நபி சல்லா செஞ்சு சொன்னாங்க அல் மில்லத்து அதுதான் உங்கள் மார்க்கம் என்றார்கள் மீண்டும் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் ஒமாகிய அந்த அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ சல்லதாக செஞ்சு சொன்னார்கள் அது தக்பீரு வத் தஹ்லீலு வத் தஸ்பீஹு வத் தஹமீது வலா ஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா அப்படின்னாங்க அல்லாவே தகுதீர் செய்வது அத்தகலீல் லாயிலாக இல்லல்லா சொல்வது அத்தசுதீஹு சுபான் அல்லா சொல்வது அத்தஹமீது அல்ஹம்துல்லா சொல்வது ஒலா ஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா என்று சொல்வது என்று பெருமானா சல்லா சொன்னாங்க இது ஹாக்கிமிலே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசாக இபுனு ஹிப்பானில எட்டாயிரம் எட்நூத்தி நாற்பதாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதைத்தான் நம்ம சுருக்கி மொத்தமாக ஒரே இதுக்கு நபி சொல்லி தந்துட்டாங்க தக்பீர் சொல்றது லாயிலா இல்லல்லா சொல்றது சுபான் அல்லா சொல்றது அலமதுல்லா சொல்றது லாஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா சொல்றது இதுதான் பாக்கியாத்து சாலிஹாத்து இந்த அதிசில வருது இது அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரே இதுக்காக நபி நம்ம முன்பி சொன்ன அதிசில கொண்டு சொல்லி தந்துட்டாங்க சுபான் அல்லாஹி ஒல்ஹம்துல்லாஹி சுபான் அல்லா சொல்லும் போது தஸ்பீஹி வந்துட்டு ஒல்ஹம்துல்லா சொல்லும் போது அல்லாஹ் புகழ்ந்தாஜி ஹம்து வந்துட்டு ஓ லா இலாஹ இல்லல்லான்னு சொல்லும் போது தகலீல் லாயிலாஹி இல்லல்லா வந்துட்டு ஒல்லாஹு அக்பர் என்பது சொல்லும் போது தக்பீர் வந்துட்டு சுபான் அல்லாஹி வல்ஹம்துல் இல்லாஹி வலா இலாஹ இல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர் என்பதுதான் பாக்கியாத்து சாலிஹாத் அதுதான் உங்கள் மார்க்கம் என்று மாணவி சலாஹன் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று முசனத் அகமதிலே ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது உஸ்மான் ரலி அல்லாஹானவர்களுடைய அடிமை அல் ஹாரிஃப் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவங்க சொல்கிறார்கள் ஒரு தடவை உஸ்மான் ரலி அல்லாஹு அனுகு ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாங்க வந்து உட்கார்ந்தாங்க அவங்களோடு நாங்களும் உட்கார்ந்தோம் அப்பொழுது முஹத்தின் வந்தார் முஹத்தின் வந்த பொழுது தண்ணீரை ஒரு பாத்திரத்தில் கேட்டாங்க உஸ்மான் அல்லா நுகு அவர் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை கொண்டு வந்தார் பின்பு உஸ்மான் ரலி அல்லா நுகு உது செஞ்சாங்க உது செய்து விட்டு சொன்னார்கள் நான் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு ஒழு செய்வதை தான் நான் கண்டேன் நான் எப்படி ஒழு செஞ்சேனோ இந்த மாதிரி தான் நபி ஒழு செஞ்சாங்க பின்பு பெருமானா செல்லாஹு சொன்னாங்க ஒமன் தவல்ல உது இஹாதா என்னுடைய இந்த உதுவை போன்று யார் உது செய்வாரோ பின்பு யார் லுகர் துளகியை தொழுவாரோ அவருக்கு சுபுகிலிருந்து லுகருக்கு மத்தியில் உள்ள பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் பின்பு யார் வந்து இந்த மாதிரி ஒது செஞ்சு அசரை தொழுவாரோ அவருக்கு வந்து லுகர் துளகைக்கும் அசர் துளகைக்கும் இடைப்பட்ட பாவத்தை மன்னிக்கப்பட்டு விடும் பின்பு உது செய்த நிலையில் யார் மகரிப் தொழுகிறாரோ அவருக்கு அசர் துளகைக்கும் மகரிப் துளகைக்கும் இடைப்பட்ட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் பின்பு யார் உதுவுடைய நிலையில் இசா தொழுகிறாரோ அவருக்கு மகரிப் தொழுகைக்கும் இசா தொழுகைக்கும் இடைப்பட்ட பாவம் மன்னிக்கப்படும் பின்பு உங்களில் ஒருவர் வீட்டுக்கு போய் தூங்கி விடுவார் பின்பு அவர் காலையில் எழுந்திருப்பார் எழுந்து தவல்ல அவர் ஒழு செய்து அவர் சல்ல சுபக அவர் சுபகையும் தொழுது விட்டால் இசா தொழுகைக்கும் சுபுகு தொழுகைக்கும் இடைப்பட்ட பாவம் அவருக்கு மன்னிக்கப்பட்டு விடும் ஓ ஹுன்ன அல் ஹசனாத்து இதுகிபன செய்ய ஆத்து இந்த நன்மைகள் எல்லாம் பாவங்களை அழித்து விடும் ஓ ஹா அப்போ வந்து சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க ஹாதிஹி அல் ஹசனாத்து ஃபமல் பாக்கியாத்து யா உஸ்மான் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்களே இவைகள் எல்லாம் ஹசனாத்துகள் பாக்கியாத்து எங்கே பாக்கியாத்து எது அப்படின்னு அங்கே கூடி குழுமி இருந்த சஹாபாக்கள் அங்கு உள்ள மக்கள் கேட்டபொழுது உஸ்மான் ரவி அல்லா சொன்னார்கள் ஹுன்ன லா இலாஹ இல்லல்லா சுபான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹு அக்பர் லாஹ் உலா உலா குபத்த இல்லா பில்லா இதுதான் பாக்கியாத்து அப்படின்னாங்க இது முசனத் அகமது அலி ஐநூத்தி பதிமூணாவது ஹதீஸாக பதிவு
இந்த தக்பீராத்துகளுக்கு இடையில இந்த திக்கரை சொல்லுவது மிகவும் அழகிய செயல் என்று புகாக்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக வந்து அல்லாவுடைய தூதர் பெருமான சலாசு மீது சலவாத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு அப்துல்லா இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹனுடைய ஹதீசையும் குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து முத ரக்காத்துல வந்து என்ன சூறா ஓதணும் இரண்டாவது ரக்காத்துல என்ன சூறா ஓதணும் முதலாவது ரக்காத்துல வந்து காஃப் என்கிற அந்த சூறாவை ஓத வேண்டும் இரண்டாவது ரக்காத்துல வந்து அதாவது சூரத்தில் ஃபாத்தியாவுக்கு பிறகு துணை சூறா என்ன சூறா ஓதணும் கேட்டீங்கன்னா முதல் ரக்காத்துல சூரத்தில் காஃப் இரண்டாவது ரக்காத்துல சூரத்தில் ஃபாத்திஹாவுக்கு பிறகு இக்கு தரபத்தி சாஆ என்கிற அந்த சூறாவை ஓத வேண்டும் இதுவும் சுண்ணத்து அல்லது முத ரக்காத்துல சபி ஹிஸ்மர் அபி கலாலா இரண்டாவது ரக்காத்துல ஹல் அத்தாக்க ஹதீசுல் வாசியா என்கிற சூறா ஸோ கிலாகுமா சுண்ணத்து இந்த இரண்டு நம்ம ரெண்டு முறை சொல்லியிருந்தோம் இந்த இரண்டு முறையும் சுண்ணத்து தான் நமக்கு எது வந்து இலகுவா இருக்கிறதோ அதை நம்ம பற்றி பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து இதுக்கு என்ன சான்று சுக்காக்கள் அதுக்கு வந்து சட்ட முகத்து தருகிறார்கள் முஸ்லீம் ஷரீஃபில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது உமர் இபுனு ஹத்தாப் ரவி அல்லாஹு அனுபவ அவர்கள் அபு வாக்கித் அல் லைசி அவர்களை அழைத்து மாக்கான எக்கர உபிஹி ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சலம் ஃபில் அல்லஹா வல் ஃபித்ர் அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஈது உல் அலுஹா பெருநாளிலும் ஈதுல் ஃபித்ரு பெருநாளிலும் அந்த தொழுகையில் என்ன ஓதுவார்கள் அப்படின்னு அபு வாக்கித் அல் லைசி ரலி அல்லாஹு அவர்களை அழைத்து உமர் இபுனு ஹத்தாப் ரலி அல்லாஹு கேட்டார்கள் அப்பொழுது அபு வாக்கியத லைசி ரலி அல்லா சொன்னாங்க காண எக்கர உஃபிஹிமா பி காஃப் வல் குரானில் மஜீத் வக்கு தரபத்தி சாஆ ஒன் செக்கல் கமர் பெருமான சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் இரண்டு ரக்காத்திலையும் முதலாவது ரக்காத்தில் சூரத்தில் காஃப் ஓதுவார்கள் காஃப் வல் குரானில் மஜீத் என்று வரக்கூடிய தொடங்கக்கூடிய அந்த சூறாவை ஓதுவார்கள் இரண்டாவது ரக்காத்தில் இக்கு தரபத்தி சாஅத் ஒன் செக்கல் கமர் என்கிற அந்த சூறாவை ஓதுவார்கள் என்று அபு வாக்கியத லைசி ரலி அல்லாஹனும் குறிப்பிட்டார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீம் ஷரீஃபில் எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இபுனு ஹிப்பானில ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இபுனு மாஜாவில ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே கருத்து தபராணியில வந்து அல் மோஜமுல் கதிரிலே மூவாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹதீஸை ஆயிஷா ரதியல் தானாக அறிவிக்கிறார்கள் தபராணியில் பெற்ற ஹதீஸ் இது வந்து முதல் காலத்துல சூரத்துல் காஃபு இரண்டாவது காலத்துல இக்கு தரபத்தி சாஹா ஓத வேண்டும் அது சுண்ணத்து என்பதற்கு சான்று அல்லது முதல் காலத்துல சப்பி ஹிஸ்மா ரப்பிகல் ஆளா அஹல்ல தாக்க ஹதீசுல் வாசியா அது ஓதலாம் என்று நம்ம சொன்னோம் அதுவும் சொன்னதுன்னு சொன்னோம் இரண்டாவது காலத்துல இதுக்கு என்ன சான்று அப்படின்னா முஸ்லீம் ஷரீஃபில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது நுஹமான் இபுனு பஷீர் ரதி அல்லாஹ்னு அறிவிக்கிறார்கள் தான ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சலம் எக்கர உஃபில் ஈதைனி ஒஃபில் ஜுமாத்தி பி சப்பி ஹிஸ்ம ரபிகல் ரபிகல் அலா அதே மாதிரி ஒஹல் அத்தாக்க ஹதீசுல் வாசியா அப்ப சப்பி ஹிஸ்ம ரபிகல் அலா என்று இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலும் ஜும்மா தொழுகையிலையும் நபி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் முதல் ரக்காத்திலே சப்பி ஹிஸ்ம ரபிகல் அலா என்கிற சூறாவை ஓதுவார்கள் இரண்டாவது ரக்காத்திலே ஹல் அத்தாக்க ஹதீசுல் வாசியா என்கிற சூறாவை சல்லா அலி சலம் ஓதுவார்கள் என்று முஸ்லீம்ல எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இபுனு மாஜாவிலே ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு அதே மாதிரி அகமதிலே பதினெட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு பதினெட்டாயிரத்தி நானூத்தி ஒன்பது பதினெட்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இபுனு ஹுசைமாவிலே ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி மூணாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுகும் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் நபி சல்லா அலி சல்லம் வந்து முதல் காத்தில் என்ன ஓதுவாங்க காண எக்கர உஃபில் ஈதைனி பி சப்பி ஹிஸ்ம ரப்பி கல்லா ஒஹல் அத்தாக்க ஹதீசுல் வாசியா சல்லா அலி சல்லம் இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலையும் முதல் காத்திலே சப்பி ஹிஸ்ம ரப்பி கல்லா அலா என்கிற சூறாவையும் இரண்டாவது ரக்காத்திலே ஹல் அத்தாக்க ஹதீசுல் வாசியா என்கிற சூறாவையும் ஓதுவார்கள் என்று இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹும் அறிவிக்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் இபுனு மாஜாவிலே ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி மூணாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதே ஹதீசை சமுரா சமுரத்தி பொண்ணு ஜுந்துபுரதி அல்லாஹ் அவர்களும் அறிவிக்கிறார்கள் அந்த ஹதீஸ் வந்து அகமதுலே இருபதாயிரத்தி எண்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருபதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தொன்னு இருபதாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸ் வருகிறது இரண்டு பெருநாள் தொழுகையிலையும் சலதா அலி சலமர்கள் முதல் காலத்தில் சப்பி ஹிஸ்மா ரப்பி கல் ஆலா முதல இரண்டாவது காலத்தில் ஹல்லத்தாக்க ஹதீஸுல் வாசியா என்கிற சூராய் ஓதுவதாக ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் அப்போ முதல் ரக்காத்தில் என்ன சூரத்தில் ஃபாத்திஹாவுக்கு பிறகு என்ன துணை சூறா ஓத வேண்டும் இரண்டாவது ரக்காத்தில் என்ன துணை சூறா ஓத வேண்டும் என்பதை நம்ம ஆதாரத்தோடு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து தொழுகைக்கு பிறகுதான் குத்துபா ஓத வேண்டும்
தொழுகைக்கு பிறகுதான் மாணவி சலதா அலை செல்லும் குத்துபா ஓதுவார்கள் என்று புகாரியில ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸ் அதே மாதிரி புகாரியில ஜாபிரிபுன் அப்துல்லா அலி அல்லாஹ் அனும் இதே கருத்தில் ஹதீஸ் அறிவிக்கிறார்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் அதே மாதிரி ஜாபிரிபுன் அப்துல்லா அவர்களுடைய ஹதீஸ் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ஹதீஸாகவும் புகாரில் வருகிறது இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அனும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சஹித்துல் ஈத மஹ ரசூலில்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் வ அபி பக்ரின் வ உமர வ உஸ்மான ரலி அல்லாஹ் அனுகும் குல்லுகும் கானு இசல்லுவன கபலுல் ஹுத்துபா நான் நபி அவர்களோடும் பெருநாள் தொழுகையை கலந்திருக்கிறேன் அபு பக்கர் அலி அல்லாஹ் அனுகு உமர் அலி அல்லாஹ் அனுகு உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அனுகு போன்ற பெரும் பெரும் ஹலீஃபாக்களோடு நான் ஈது தொழுகையில் கலந்திருக்கிறேன் ஃபோ குல்லுகும் கானு இசல்லுவன கபலுல் ஹுத்துபா இவர்கள் எல்லோருமே ஹுத்துபாவுக்கு முன்பே முதல்ல தொழுது விடுவார்கள் ஈது தொழுகையை என்று புகாரில தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது அடிசாக பதிவாகிறது இதே கருத்து முஸ்லீம்ல எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது அரிசாக வருகிறது முஸ்லீம்ல எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு அதே மாதிரி இபுன் உமர் அலி அல்லா அவனவரும் சொல்கிறார்கள் நபி அவர்களும் அபூபக்கர் அலி அல்லா அவர்களும் உமர் அலி அல்லானு அவர்களும் இவர்கள் எல்லோருமே இசல்லூன் அல் ஈதைன் கபலுல் ஹுத்துபா ஹுத்துபாவுக்கு முன்பே இரண்டு பெருநாள் தொழுகையை தொழுது விடுவார்கள் என்று இபுன் உமர் அலி அல்லானும் அறிவிக்கிற ஹதீஸ் புகாரில தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு முஸ்லீம்ல எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது அரிசாக பதிவாகிறது எனவே வந்து தொழுகைக்கு பிறகுதான் ஹுத்துபா அதுதான் சுன்னத் என்பதற்கு இந்த அதிசி சான்று அதே மாதிரி ஹுத்துபா வந்து மிம்பரில் நின்று ஹுத்துபா ஓதுவது சுன்னத்து நம்ம வீடுகளில் தொழும் போது மிம்பர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேடை மாதிரி ஏதாச்சும் அமைச்சு வச்சுக்கலாம் அல்லது சேர் போட்டு வச்சு என்ன செஞ்சுக்கணும் வேறு வழி இல்லைன்னு சொன்னால் சேர் போட்டுக்கணும் ஏன்னா நின்று ஓதுறது ரொம்ப அஃதல் சிறந்தது என்கிற காரணத்தினால மிம்பர் படி என்பது முஸ்தஹப்பு என்கிற காரணத்தினால நம்ம ஒரு சேர் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் மேடை மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப சிறந்தது ஏன் மெம்பரில் நின்று குத்துபா ஓதுறது சுன்னத் என்று சொல்கிறோம் ஃபுக்ஹாக்கள் அதுக்கு என்ன சான்று வைக்கிறாங்க வல் முஸ்தஹப்பு ஐ ஹுத்தப் ஐ ஹுத்துபா அலா மிம்பரின் மிம்பர் படியில் வைத்து குத்துபா ஓதுவது முஸ்தஹப்பாகும் என்று ஃபுக்ஹாக்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் இமாம் நவீ குறிப்பிடுகிறார்கள் அதுக்கு என்ன சான்று வைக்கிறாங்க இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லா அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது புகாரி முஸ்லீமில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது அது என்ன ஹதீஸு ஜாபிரிபுன் அப்துல்லா ரலி அல்லா சொல்கிறாங்க காமன் நபி சல்லா அலை செல்லம் யோமல் ஃபித்ரி ஃபசல்லா நபி சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் யவுமுல் ஃபித்ரு ஈதுல் ஃபித்ரு அன்னைக்கு நின்று அவர்கள் தொழுதார்கள் இப்போ பத அபி சலா முதல்ல தொழுகையை தான் ஆரம்பித்தாங்க சும்மா ஹத்தப அதுக்கு பிறகு தான் குத்துபா ஓதுனாங்க ஃபலம்மா ஃபரக நசல குத்துபா ஓதி முடித்த பிறகு கீழே இறங்கினார்கள் அப்படின்னு ஹதீஸில் வருது அப்போ குத்துபா ஓதி முடித்த பிறகு கீழே இறங்கினார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து சல்லா அலை செல்லம் வந்து உயரமான இடத்திலிருந்து குத்துபா ஓதியிருக்கிறார்கள் என்று இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறது அதனால தான் இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லா சொல்கிறார்கள் கவுலுஹு நசல மானாகு அனில் மிம்பரி அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஹதீஸில் நசல என்று இடம்பெற்றிருக்கிறது நதி அவர்கள் குத்துபா ஓதி முடித்த பிறகு இறங்கினார்கள் என்று வருகிறது இறங்கினார்கள் என்றால் அதனுடைய பொருள் மிம்பரில் இருந்து இறங்கினார்கள் என்று அதனுடைய பொருளாகும் என்று இமாம் நவீ ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இந்த ஹதீஸிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே மிம்பரில் வைத்து குத்துபா ஓதுவது முஸ்தஹப்பாகும் அதே மாதிரி குத்துபா ஓதும் போது கையில் வைந்து ஒரு அசா ஒரு கம்பு வைத்திருப்பதும் சுன்னத்து முஸ்தஹப்பு ஏனென்றால் பரா இபுன் ஆசிப் ரலி அல்லா சொல்கிறார்கள் நாங்கள் குன்னா ஜுலூசன் ஃபில் முசல்லா யோம அலஹா நாங்கள் வந்து ஈதுல் அலஹா உடைய பெருநாள் அன்னைக்கு தொழும் இடத்திலே அமர்ந்திருந்தோம் அப்பொழுது அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலை செல்லம் வந்தார்கள் மக்களுக்கு சலாம் சொன்னார்கள் சலாம் சொல்லி முடித்த பிறகு மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க இப்போ சல்லா ரக்கா தைனி முதல்ல இரண்டு ரக்காத்து தொழுதார்கள் சும்ம சல்லம பின்பு ரெண்டு ரக்காத்து முடிந்த பிறகு சலாம் கொடுத்தார்கள் சலாம் கொடுத்த பிறகு இப்போ குத்துபா ஓதணும் குத்துபா ஓதும் போது நபி என்ன பண்ணாங்க சும்ம இஸ்தக்கபலன் நாசபி வஜிஹி நபி அவர்கள் மக்களை சஹாபா பெருமக்களை முன்னோக்கி நின்றார்கள் அப்படி முன்னோக்கி நின்ற பொழுது ஓட்டிய கௌசன் அவ் அசன் நபி சல்லா அலை செல்லம் அவர்களின் கரத்திலே ஒரு வில்லை வழங்கப்பட்டது அல்லது கை தடி கம்பை வழங்கப்பட்டது ஃபத்தக்க அலைஹா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த கம்பு அல்லது அந்த வில்லு அதில் வந்து சாய்ந்த வண்ணம் நின்று கொண்டு ஹமித் அல்லாஹ் வ அசனா அலஹி அவர்கள் வந்து அல்லாஹுவை புகழ்ந்தார்கள் அல்லாஹை போற்றி புகழ்ந்தார்கள் என்று பைஹக்கி இமாம் அவர்கள் தனது சுனல் குப்ரா என்கிற நூலிலே ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி பத்தொன்பதாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸை பதிவு செய்கிறார்கள் எனவேதான் குத்துபா ஓதுகிற பொழுது கையில் வைத்து ஒரு கம்பு அல்லது ஒரு வில்லு அல்லது ஒரு வாழு இதை எதே நம்ம கையில் வைத்து ஊன்று கோலாக அதை பிடித்து வைத்திருப்பது சுண்ணத்து என்று ஃபுக்
அல் ஹுத்துபத் அல் ஊலா பி திஸ்இ தக்பீராத்தின் வ சானியா பி சபஇன் அப்படினு குறிப்பிடுறாங்க ஐ யஸ்தஃதிஹ அல் ஹுத்துபத் அல் ஊலா முதலாவது ஹுத்துபாவை 9 தக்பீர்களை கொண்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஹுத்துபாவை 7 தக்பீர்களை கொண்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று மானபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்தான நடைமுறை என்று இமாம் நவீர் ரஹமத்துல போய் போடுறாங்க இது முஸ்தஹப் என்று குறிப்பிடுறாங்க இதுக்கு வந்து என்ன ஹதீஸ் சான்றாக வைக்கப்படுகிறது என்றால் அப்துல்லா இபுனு உபைதுல்லா இபுனு உதுபா ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்கள பத்தி செய்தி வருது அல்லாமா ஷாஃபி ரஹமத்துல்லாஹி உம்மு என்கிற நூல்ல இந்த சம்பவத்தை பதிவு செய்றாங்க இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் சுனல் குப்ரா என்கிற நூல்ல இந்த சம்பவத்தை பதிவு செய்றாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிஸ்தி தாஹில் இமாமி அல் ஹுத்துபத் அல் உலா பி தஸ்இ தக்பீராத்தின் தத்ரா வ சானியா பி சபஇ தக்பீராத்தின் தத்ரா இமாம் அவர்கள் முதலாவது குத்துபாவை தொடர்ச்சியாக ஒன்பது தக்பீர்களை கொண்டு முதல் குத்துபாவை ஆரம்பிப்பதும் தொடர்ச்சியாக ஏழு தக்பீரை கொண்டு இரண்டாவது குத்துபாவை ஆரம்பிப்பது குறித்து அப்துல்லா இபுனு உபேதுல்லா இபுனு உத்துபா ரஹமத்துல்லாஹி சொன்னாங்க ஹிய சுன்னத்து இது சுன்னதாகும் என்று சொன்னார்கள் இது வந்து இமாம் பைஹக்கி அவர்கள் அசுனனு சகீர் என்கிற நூலில் எழுநூறாவது ஹதீஸாக இந்த செய்தியை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த உபைதுல்லா இபுன் அப்துல்லா இபுன் உத்துபா வீரர்கள் தாபி சஹாபிகளிடமிருந்து பாடம் பயின்ற சஹாபாக்கள் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் அந்த உபைதுல்லா இபுன் அப்துல்லா இபுன் உத்துபா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி சொல்றாங்க அஸ்ஸுன்னத்து ஃபி தக்பீரி யௌமல் அலஹா வல் ஃபித்ரி அலல் மிம்பரி கபுல் அல் குதுபதி ஐ எபுதி அல் இமாமு கபுல் அல் குதுபதி ஈதுல் அலஹா ஈதுல் ஃபித்ருடைய அந்த பெருநாள் அன்னைக்கு மிம்பரில் வைத்து தக்பீர் சொல்லுவது சுண்ணத்து குத்துபாவுக்கு முன்பு மெம்பர்ல நிற்கணும் குத்துபா முத குத்துபா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தக்பீர் சொல்லணும் எத்தனை தக்பீர் ஐ எபுதி அல் இமாமு கபுல் அல் குத்துபத்தி குத்துபா ஓதுறதுக்கு முன்னாடி இமாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் வந்து தக்பீர் சொல்லி தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் எப்படி எத்தனை தக்பீர் சொல்லணும் ஒஹுவ காயிமுன் அல் மிம்பரி வித் இ தக்பீராத்தின் தத்ரா அவர் மிம்பர் படியில் நின்று கொண்டு தொடர்ச்சியாக ஒன்பது தக்பீர்களை கொண்டு முதல் குத்துபாவை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த ஒன்பது தக்பீர்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அந்த தக்பீராத்துகளுக்கு இடையில் வந்து இடைவெளி விடக்கூடாது ஓட எஃப்சிலு பைனகா பிக்கலாம் ஏதேனும் இன்னொரு பேச்சை கொண்டு அதில் இடைவெளி விடக்கூடாது பின்பு சும்ம எஹுத்துபு அப்புறம் வந்து முத ஒன்பது தக்பீருக்கு பிறகு குத்துபா ஓத வேண்டும் சும்ம எஜிலிசு ஜல்சத்தன் பின்பு அவர் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் அமர வேண்டும் பின்பு இரண்டாவது குத்துபாவுக்காக அவர் எழுந்து நிற்க வேண்டும் ஸோ எஃப்தி ஹுஹா பி சபி தக்பீராத்தின் தத்ரா அந்த இரண்டாவது தக்பீரை குத்துபாவை ஒன்போ ஏழு தக்பீர்களை கொண்டு தொடர்ச்சியாக ஏழு தக்பீரை கொண்டு அவர் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த தக்பீர்களுக்கு இடையில் இடைவெளி விடக்கூடாது அந்த ஏழு தக்பீரை சொல்லி முடித்த பிறகு இரண்டாவது குத்துபாவை அவர் ஆரம்பித்து விட வேண்டும் என்று அப்துல்லா இபுன் உபேதுல்லா பின் உத்துபா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி சொல்லிவிட்டு இது சுன்னத்துங்கிறாங்க சஹாதிகள் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர் வந்து இது இப்படி செய்வது சுன்னத்து அப்படிங்கிறாங்க சஹாபிடமிருந்து பாடம் பயின்றவர் அதனால இந்த ஹதீஸ் பைஹக்கில ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி பதினேழாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் வந்து இமாம் இமாம்கள் சாஃபி மதஹபு அறிஞர்கள் வந்து இது வந்து முஸ்தஹபு இந்த மாதிரி முத குத்துபாவை ஒன்போது தக்பீரை கொண்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும் இரண்டாவது குத்துபாவை ஏழு தக்பீரை கொண்டு ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது முஸ்தஹபு என்று சித்திருப்பளிக்கிறார்கள் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று சொன்னோம் முத அதாவது இந்த குத்துபால ஈது உல் ஃபித்ருடைய குத்துபாவிலே சதக்கத்துல் ஃபித்ரா ஃபித்ரை பற்றி போதிக்க வேண்டும் ஈது உல் அலுஹாவினுடைய குத்துபாவிலே குர்பானியினுடைய சட்டத்தை போதிக்க வேண்டும் ஈதுல் ஃபித்ருனா என்னது நோபு பெருனா அதில் வந்து எதை பற்றி போதிக்கணும் ஃபித்ரா சட்டத்தை பற்றி போதிக்கணும் ஈதுல் அலுஹா அச்சு பெருனா இருக்குது அது அந்த தொழிலுக்கு குத்துபா இருக்குது அந்த குத்துபால குர்பானியுடைய சட்டத்தை பற்றி போதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னோம் அது சுண்ணத்து அப்படின்னு அந்த சுண்ணத்து என்பதற்கு ஃபுக்காக்கள் எதை சான்றாக வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பரா இபுன் ஆசிப் ரதி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஹத்தபனா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சலம் யோமன் நகர் யவமு நகர் குர்பானி கொடுக்கற நாளைக்கு அன்னைக்கு அதாவது அஜி பெருநா அன்னைக்கு சல்லாசங்களுக்கு தொலை வச்சு குத்துபா ஓதுனாங்க அந்த குத்துபாவில நதி என்ன சொன்னாங்க எது பகன்னா அஹதுன் ஹத்தா யூ சல்லிய உங்களில் யாருமே பெருநாள் தொழுகையை தொழுது முடிக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது குர்பானி கொடுக்க கூடாது பெருநாள் தொழுகை முடிந்த பிறகு குத்துபா குர்பானி கொடுங்க என்று சல்லதாலேசன் சொன்ன செய்தி முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாவது ஹரீஸாக வருகிறது அதே மாதிரி பராயபுன் ஆசிப் ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிற ஹதீஸ் புகார்ல வருகிறது சல்லா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சல்லம் தாத்த யோமின் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாங்க பெருநாள் தொழுகையை தொழுக வைத்தார்கள் தொழுது முடித்த பிறகு மண் சல்லா சலா தனா வஸ்தக்
அவர்கள் வந்து தொழுகை முடியும் வரை என்ன செய்யக்கூடாது குர்பானி கொடுக்கக்கூடாது என்று மாணவி சலாசம் சொன்னார்கள் இந்த அதிசு புகாரில் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இதே கருத்து முஸ்லீம் ஷெரீஃபில் ஆயிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாவது ஹதீசாக வருகிறது பராய்புன் ஆசிபுல்லா சொல்கிறாங்க ஹத்தபனா ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் ஃபி யோமி நகரின் குர்பானி கொடுக்குற நாள் அதாவது பெருநாள் அஜ்ஜி பெருநாள் அன்னைக்கு சலா அலி செல்லம் தொழுது முடித்து எங்களுக்கு குத்துபா செய்தார்கள் அந்த குத்துபாவிலே நான் யுபஹி என்ன அகதுன் ஹத்தா யுசல்லிய உங்களில் யாரும் பெருநாள் தொழுகையை தொழு முடி முடிக்கும் வரை குர்பானி கொடுக்க கூடாது என்றார்கள் என்று ஹதீஸ் வருகிறது இப்படி ஏராளமான ஹதீஸ் வந்து கிதாபுகளில் புகாரி நூ புகாரி போன்ற நூல்களில் முஸ்லீம் போன்ற நூல்களில் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸே வருகிறது எனவே வந்து குத்துபாவில் வைத்து நோம்பு பெருநாள் குத்துபால வந்து சதக்கத்துள் ஃபித்ர் ஃபித்ராவுடைய சட்டத்தை சொல்ல வேண்டும் அச்சு பெருநாளுடைய குத்துபாவில் வந்து எதை சொல்ல வேண்டும் குர்பானியினுடைய சட்டத்தை போதிக்க வேண்டும் இது சுண்ணத்து என்பதற்கு இந்த ஹதீஸுகள் சான்றாக வைக்கப்படுகின்றன அதே மாதிரி இமாம் குத்துபா ஓதுகிற பொழுது அதை தொழு தொழுதவர்கள் அமர்ந்து கேட்பது முஸ்தஹப்பாகும் கட்டாய கடமை பறந்து என்று சொல்லப்படவில்லை ஆனால் முஸ்தஹப்பு அந்த அமர்ந்து அந்த குத்துபாவை கேட்கின்ற பொழுது அது முழுமையான நன்மை கிடைக்கும் அதிகமான நன்மை பெற்றுலாம் அதை திரும்பி சொல்லுவோம் ஏன்னா அப்னா இபுன மசூதர் அதிக எல்லாம் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈதுடைய நாளில் மண் ஷஹிதா சலாத்தமா அனா ஃபலா எபரகு ஹத்தா யஷஹத் அல் குத்துபா யார் நம்மோடு இந்த பெருநாள் தொழுகையில் கலந்து கொண்டார்களோ அவர்கள் உடனே விலகி சென்று விட வேண்டாம் குத்துபாவிலையும் அவர் கலந்து கொள்ளட்டும் என்று இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹும் குறிப்பிட்டாங்க அதாவது குத்துபாவில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாய கடமையாக இல்லாவிட்டாலும் கூட இமாம் குத்துபா ஓதும் போது அந்த குத்துபாவில் அமர்ந்து காதாழ்த்தி கேட்பது முஸ்தஹப்பு அது வந்து ஒரு சுண்ணத்தான ஒரு அமலு அது வந்து நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு அமலு என்று புக்ககாக்கள் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க சட்ட முகத்து தந்திருக்கிறார்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் அதே மாதிரி பெருமான சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் குத்துபா செய்யும் போது சஹாபா பெருமக்கள் அமர்ந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கேட்டிருக்கிறாங்க எனவே அதுவெல்லாம் முஸ்தஹப்பு என்கிற அடிப்படையில் நம்ம மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் சட்ட முகத்திருக்கிறார்கள் எனவே இதுவரை நாம் பார்த்த விஷயங்கள் அனைத்துமே ஷாஃபி சட்டத்தின் அடிப்படையில் பெருநாள் தொழுகையினுடைய சட்டம் என்ன அது வந்து வீடில் துருவலாமா தொழுகையினுடைய தொழுகையினுடைய முறை என்ன அதை எப்படி தொல வேண்டும் எப்படி குத்துபா செய்ய வேண்டும் அதில் என்னென்ன நிபந்தனைகள் இருக்கிறது என்கிற முக்கியமான சட்டங்களை நாம் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறோம் அல்லா சுபானஹு தாலா சத்தியத்தை சத்தியம் என விளங்கி அதன் பிரகாரம் வாழக்கூடிய நல்ல நசீபையும் அசத்தியத்தை அசத்தியம் என விளங்கி அதை விட்டும் விலகி நடக்கும் நிர்பாகியத்தையும் நம் அனைவருக்கும் தந்த அலுபுரிவானாக வாஹிர் தவானா அலி அஹமது இல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ